സാങ്കേതിക പദങ്ങൾ അതായത് ലെൻസിൽ നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തെല്ലാന്നുള്ളതെന്ന് പറയാൻ പോന്നെ പിന്നെ അതിനുശേഷം എങ്ങനെ നമ്മൾ പ്രതിബിംബ രൂപീകരണം അതിന്റെ രേഖാചിത്രം വരക്കുക പിന്നെ ഉണ്ടാവുന്ന പ്രതിബിംബത്തിന് സവിശേഷതകൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന ആ കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പൊ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോ ശരിക്കും ലെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം രണ്ട് ഗോളോപരിതലങ്ങളുടെ ഒരു മാധ്യമാണ് ലെൻസ് ഈ രണ്ട് ഗോളങ്ങളിൽ നിന്ന് ഈ കിട്ടുന്ന ഭാഗമാണ് ഒരു ലെൻസ് അതുപോലെ ഇവിടെയാണെങ്കിൽ രണ്ട് ഗോളത്തിന്റെ ഈ ഒരു ഭാഗമാണ് നമ്മള് കോൺകേവ് ലെൻസ് ഈ ഒരു ഭാഗം കോൺവെക്സ് ലെൻസ് അപ്പൊ ഈ ലെൻസിന്റെ ഏറ്റവും സെൻട്രലുള്ള ഭാഗത്തിന് പറയുന്ന പേര് പോൾ എന്നാണ് അപ്പൊ ഇത് രണ്ട് സർക്കിളിന്റെ ഭാഗമായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ അതിന്റെ സെന്റർ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു സെന്റർ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു സെന്റർ ഉണ്ട് ഇതിന് പറയുന്ന പേര് സെന്റർ ഓഫ് കേവേച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ വക്രതാ കേന്ദ്രം എന്ന് പറയും വക്രതാ കേന്ദ്രവും പോള് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് പറയാം പ്രകാശിക കേന്ദ്രം എന്ന് പറയും പ്രകാശിക കേന്ദ്രം അതേപോലെ തന്നെ കോൺഗേവിനും രണ്ട് വക്രതാ കേന്ദ്രവും ഒരു പ്രകാശിക കേന്ദ്രവും ഉണ്ട് ഇനി ഈ രണ്ട് വക്രതാ കേന്ദ്രങ്ങളെയും ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒരു വര വരക്കാം അതിനെന്താ പേര് പറയാ ഇങ്ങനെ വരക്കുന്ന അക്ഷരത്തിന് പറയുന്ന പേരെന്താ ഇതിന്റെ രണ്ടിനും കൂടി അല്ല മൊത്തത്തിൽ ഒരു വര വരക്കൂല വലിയ വര അതിനെന്താ പറയാ ആ മുഖ്യ അക്ഷം എന്ന് പറയും ഇങ്ങനെ വരക്കുന്ന വരക്ക് പറയും മുഖ്യ അക്ഷം എന്ന് പറയും പിന്നെ ഈ കേന്ദ്രം തൊട്ട് ഇതിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ബിന്ദു വരെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സെന്റർ വരെയുള്ള ഈ ഒരു ഭാഗം ഈ പോള് തൊട്ട് സെന്റർ വരെയുള്ള ഭാഗം അതിനാണ് വക്രത ആര എന്ന് പറയാ അപ്പൊ വക്രത ആര ഇത് പിന്നെ നമ്മളിപ്പോ വരക്കുന്ന ഇതിന് പറയാ വക്രത അതായത് മുഖ്യ അക്ഷം എന്ന് പറയും നമ്മളിപ്പോ പ്രകാശിക കേന്ദ്രം എന്താന്ന് പറഞ്ഞു വക്രതാ കേന്ദ്രം എന്താന്ന് പറഞ്ഞു മുഖ്യ അക്ഷം എന്താന്ന് പറഞ്ഞു അടുത്തതാണ് ഫോക്കസ് ഫോക്കസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈ അപവർത്തന ശേഷം അപവർത്തനത്തിന് ശേഷം മുഖ്യ ഈ മുഖ്യ അക്ഷരത്തിന് സമാന്തരമായിട്ട് പതിക്കുന്ന എല്ലാ രശ്മികളും അപവർത്തന ശേഷം ഒരു പോയിന്റിലാണ് ഒരു ബിന്ദുവിലാണ് എത്തുന്നത് ഈ ഒരു ബിന്ദുവിന് പറയുന്ന പേരാണ് മുഖ്യ അക്ഷം അല്ലെങ്കിൽ പ്രിൻസിപ്പൽ ഫോക്കസ് എന്ന് പറയും എന്താ പറയാ ആ മുഖ്യ അക്ഷം എന്ന് പറയും അപവർത്തനത്തിന് ശേഷം ഈ സമാന്തര രശ്മികളെല്ലാം കൂടെ എത്തുന്ന ഒരു ബിന്ദു ഉണ്ട് അതിനാണ് മുഖ്യ അക്ഷം എന്ന് പറയാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ മുഖ്യ അക്ഷ ഈ ലെൻസ് ആണ് നമ്മള് ഇതായിട്ട് എടുക്കുക അല്ലെ അന്നേരം ഇതിന്റെ വലത്ത് ഭാഗത്ത് വലത്ത് ഭാഗത്താന്ന് ശരിക്കും മുഖ്യ അക്ഷം വരുക അപ്പൊ ഇത് വലത്ത് ഭാഗത്തായതുകൊണ്ട് തന്നെ മുഖ്യ അക്ഷ അല്ലെ ഫോക്കസ് മുഖ്യ ഫോക്കസ് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും പോസിറ്റീവോ നെഗറ്റീവോ ആ ഈ ലെൻസ് നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു അക്ഷ ഇതാണ് ഇത് സെന്റർ ആയിട്ട് എടുത്താൽ ഇതിന്റെ വലത്ത് ഭാഗത്ത് വരുന്ന അളവുകളെല്ലാം പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് എടുക്കും ഇടത് ഭാഗത്ത് വരുന്ന എല്ലാം നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് എടുക്കും മേലെ വരുന്ന പോസിറ്റീവ് താഴെ വരുന്ന നെഗറ്റീവ് ഇത് വലത്തായതുകൊണ്ട് തന്നെ കോൺവെക്സ് ലെൻസിന്റെ ഫോക്കസ് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും മനസ്സിലായിനാ ഞാൻ പോകുന്നത് കോൺകേവ് ലെൻസ് ആണ് ഈ കോൺവെക്സ് ലെൻസിന് ശരിക്ക് അതേപോലെ തന്നെ ഇത് പോസിറ്റീവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് യഥാർത്ഥ ഫോക്കസ് എന്നാ പറയാ എന്താ പറയാ അത് യഥാർത്ഥ എന്ത് ഫോക്കസ് ഇത് യഥാർത്ഥ ഫോക്കസ് മറ്റേത് മിഥ്യാ ഫോക്കസ് ആണ് ഇത് ശരിക്കും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ഈ പിന്നെ രശ്മികൾ അപവർത്തനത്തിന് ശേഷം ഇവിടെ വന്നിട്ട് മുട്ടുന്നുണ്ട് ഈ ഫോക്കസ് അതുകൊണ്ട് ഇതിന് യഥാർത്ഥ ഫോക്കസ് എന്നാ പറയാ പിന്നെ അതേപോലെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിന് സെന്റർ ഓഫ് കേവേച്ചർ രണ്ടെണ്ണം ഉള്ളത് പോലെ തന്നെ ഇവിടുന്ന രശ്മി വരുന്നെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഭാഗത്തുനിന്ന് രശ്മി വരുന്നെങ്കിൽ അത് അപവർത്തനത്തിന് ശേഷം ഇപ്പുറത്തെ ഭാഗത്ത് കൂട്ടിമുട്ടും അതായത് നോക്കിക്ക നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞത് ഇതാണ് പ്രകാശിക കേന്ദ്രം പറഞ്ഞാല ഇത് പ്രകാശിക കേന്ദ്രം ഇപ്പറ രണ്ട് സ്ഥലത്ത് ഓരോ പോയിന്റ് ഉണ്ട് അതിന്റെ പേര് വക്രതാ കേന്ദ്രം ഈ വരക്കുന്നത് മുഖ്യ അക്ഷം ഇനി സമാന്തരമായിട്ട് വരുന്ന രശ്മിയെല്ലാം കടന്നു പോകുന്നത് ഒരു സ്ഥലത്ത് കൂടിയാണ് അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഫോക്കസ് അല്ലെ ഫോക്കസ് അതേപോലെ തന്നെ അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു ഫോക്കസ് ഉണ്ടാവും തിരിച്ച് ഇവിടുന്ന് വരുന്ന രശ്മി ഉണ്ടാവില്ലേ ഈ വരുന്ന രശ്മി എപ്പുറത്തേക്
ആ രണ്ട് ഫോക്കസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ലെൻസ് അതാ ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞത് ലെൻസിന് എല്ലാ ലെൻസിനും രണ്ട് ഫോക്കസ് ഉണ്ട് രണ്ട് ഫോക്കസ് ഉണ്ട് ലെൻസുകൾക്കെല്ലാം രണ്ട് ഫോക്കസ് ഈ മിററാകുമ്പോൾ പക്ഷേ ഇനി ഒരു ഭാഗമല്ലേ ഉള്ളു ഇപ്പുറത്തെ ഭാഗത്ത് കൂടെ പ്രകാശം കടന്നു പോകില്ല അതുകൊണ്ട് ഒരു സൈഡിൽ മാത്രമേ ഉണ്ടോ അതിനെന്താ പറയാ അതുകൊണ്ട് അതിനെന്താ പറയും അതിന് ഒരു ഫോക്കസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറയും അപ്പൊ പറഞ്ഞാട്ട് നിങ്ങള് ലെൻസിന് എത്ര ഫോക്കസ് ഉണ്ടാവും മിററിന് എത്ര ഫോക്കസ് ഉണ്ടാവും ആ ലെൻസിന് രണ്ട് മിററിന് ഒന്ന് ഇനി കോൺവെക്സിന്റെ ലെൻസിന്റെ ഫോക്കസ് എന്താ പോസിറ്റീവോ നെഗറ്റീവോ കോൺവെക്സിന്റെ പോസിറ്റീവ് കോൺഗേവിന്റെ നെഗറ്റീവ് ആ ആ അപ്പൊ കോൺവെക്സിന്റെ ഫോക്കസ് യഥാർത്ഥാന്നോ മിഥ്യാന്നോ യഥാർത്ഥം യഥാർത്ഥം കോൺവെക്സിന്റെ ഫോക്കസ് യഥാർത്ഥം പോസിറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് യഥാർത്ഥം ഇനി അടുത്ത കോൺഗേവ് നിങ്ങൾ നോക്കിയേ കോൺഗേവിന്റെ ഇതാ ഇങ്ങനെയാ വരുക ഇതാന്ന് കോൺഗേവിന്റെ അപ്പൊ കോൺഗേവിന് ഇതേപോലെ തന്നെ രണ്ട് ഫോക്കസ് എല്ലാം ഉണ്ട് പക്ഷെ എങ്കിൽ ഇതിന്റെ രശ്മികൾ ഇത് ഇത് ശരിക്കും അകത്തുക ചെയ്യുക കോൺവെക്സ് ലെൻസ് എന്നാ ചെയ്യുക കോൺഗേവ് ലെൻസ് കോൺവെക്സ് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് ഈ വരുന്ന സമാന്തര രശ്മികളെ അകന്ന് അകന്ന് പോക്കുക ചെയ്യുക മറ്റേത് എന്നാ ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത് പോവുകയെന്ന് അടുത്ത് അടുപ്പിക്കുക ചെയ്യുന്നത് ഈ അബോർത്തന് ശേഷം ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂടി ഒരുന്നിലേക്ക് എത്തും ഇതിലാണെങ്കിൽ എല്ലാത്തിനും അകത്തി ദൂരത്തേക്കാ പോകുന്നത് ഈ ഇത് അബോർത്തനത്തിന് ശേഷം എല്ലാ രശ്മികളും ഇങ്ങോട്ട് ദൂരത്തേക്കാ പോകുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് നീട്ടി വരച്ചാല് നമുക്ക് ശരിക്കും തോന്നുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊരു ഈ ഒരു ഫോക്കസ് എന്ന് പുറപ്പെട്ടിട്ട് ദൂരേക്ക് പോകുന്ന പോലെ തോന്നും അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് മിഥ്യാ ഫോക്കസ് എന്ന് പറയുന്നതും ഇവിടെ ഇടത്ത് ഭാഗത്തായതുകൊണ്ട് ഇത് നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും മനസ്സിലായിന അപ്പൊ കോൺഗേവിന് പിന്നെ മിഥ്യാ ഫോ അത് നെഗറ്റീവ് ആണ് പിന്നെ രണ്ട് ഫോക്കസ് ലെൻസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ രണ്ട് ഫോക്കസ് ഉണ്ട് കോൺഗേവ് ചെയ്യുന്നത് വരുന്ന പ്രകാശ രശ്മികളെ അകന്ന് പോകിക്കുക എന്ന് ചെയ്യുന്ന അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ നീട്ടി വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ബിന്ദുവിൽ നിന്ന് വരുന്ന പോലെ തോന്നും ആ ബിന്ദുവിനാണ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഫോക്കസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഫോക്കസ് ദൂരം എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മള് ഈ ഒരു ദൂരം അതായത് മുഖ്യ ഫോക്കസും ഈ പ്രകാശിക കേന്ദ്രം അല്ലെങ്കിൽ പോള് പോളും തമ്മിലുള്ള ഈ ഒരു ദൂരത്തിന് എന്താ പറയാ ഫോക്കസ് ദൂരം എന്ന് പറയാ ഫോക്കസും പോളും തമ്മിലുള്ള ദൂരത്തിന് എന്താ പറയാ ഫോക്കസ് ദൂരം എന്ന് പറയാ ഫോക്കസ് ദൂരം അല്ലെങ്കിൽ ഫോക്കൽ ദൂരം എന്ന് പറയാ മനസ്സിലായില്ലേ പിന്നെ ഓരോ സ്ഥാനത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാ പ്രതിബിംബത്തിന്റെ സ്വഭാവ സവിശേഷതകൾ ഇത് നമ്മൾ ആദ്യേ പഠിച്ചാണ് അതായത് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഏറ്റവും ആദ്യം പറയാ ദൂ ഏറ്റവും അകലേന്ന് തുടങ്ങും അകലേന്ന് തുടങ്ങിയിട്ട് ഏറ്റവും അടുത്തേക്കാന്ന് ഓർഡറിൽ വരിക അപ്പൊ നമ്മൾ കുറച്ച് കുറച്ച് പോയിന്റ് അറിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏതെല്ലാം അകല ഏതെല്ലാം അടുത്ത് ഇങ്ങനെ ആ ഒരു പോയിന്റിന്റെ പേരിൽ പറയാൻ പറ്റും അപ്പൊ നോക്കോ നോക്കിക്കോ ഇതാ ഇവിടെ പ്രിൻസിപ്പൽ പറഞ്ഞ് നമ്മളെ പോള് വരച്ച് പിന്നെ ഇതായിരിക്കും ഏകദേശം ഒരു സെന്റർ എന്ന് വിചാരിക്കാം ഇതായിരിക്കും അപ്പൊ അതിന്റെ ഫോക്കസ് നമ്മൾ ഇതിൽ സെന്റർ നമുക്ക് ഇത് തമ്മിൽ ഒരു ബന്ധം അറിയാം സി എന്ന് പറയുന്നത് എഫിന്റെ ഇരട്ടി ആയിരിക്കും ടു എഫ് ആയിരിക്കും ഓർമ്മയില്ലേ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് എഴുതാ ടു എഫ് എഴുതാം ടു എഫ് എഴുതാം അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലും ഉണ്ട് എഫ് ടു എഫ് അപ്പൊ നമ്മുടെ വസ്തുവിന്റെയും ഇതും പറയുമ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് ആദ്യം വളരെ അകലെയും തുടങ്ങും അല്ലെ ഈ ചിത്രം നോക്കിയാൽ ആദ്യം പിന്നെ അടുത്തേക്ക് തുടങ്ങുക പിന്നെ ഏതാ പറയാ ഏറ്റവും ദൂരെ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പിന്നെ ടു എഫിന് എഫിനും ഇടയില് പിന്നെ എഫിന് എഫില് പിന്നെ ഏറ്റവും അടുത്ത് എഫിനും പിക്കും ഇടയില് ഇതാണ് നമ്മളെ വസ്തുവിന്റെ സ്ഥാനം മനസ്സിലായില്ലേ നമ്മൾ ഇത്രയും പോയിന്റ് കേന്ദ്രം എന്ന് പറയും ഇത് ഇവിടെ എഫ് ആണ് ഇവിടെ ടു എഫ് ആണ് ഈ ഒരു ചിത്രം നമ്മൾ മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വസ്തുവിനെ എഴുതല വെക്കാന്ന് നമുക്ക് ഈ ചിത്രം നോക്കി പറയാൻ പറ്റും വസ്തുവിനെ നമുക്ക് ഏറ്റവും ആകലെ വെക്കാം പിന്നെ ഇവിടെ ഇതാണ് വസ്തുവിന്റെ സ്ഥാനം അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് പ്രതിബിംബത്തിന്റെ സ്ഥാനം നിങ്ങ
എവിടെ വന്ന് നിൽക്കുക നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സമാന്തര രശ്മി മുഴുവൻ ഫോക്കസിലാണ് കൂടി ചേരുക അപ്പൊ വിദൂരതയിൽ നിന്ന് വരുന്ന രശ്മികളെല്ലാം സമാന്തരായിട്ടാണ് വരുക അപ്പൊ അത് പ്രതിബിംബം നമുക്ക് ഫോക്കസിൽ കിട്ടും മനസ്സിലായിനാ ഇനി നേരെ തിരിച്ചിട്ട് ഇത് വിദൂരതയിൽ നിന്ന് എഫ് കിട്ടി അപ്പൊ നമ്മൾ ഒന്നും ആലോചിക്കണ്ട നമ്മൾ ആദ്യം ഇതാന്ന് എഴുതി വെക്കണ്ട ഇത് ആദ്യം എഴുതി വെക്കുക വിദൂരതയിൽ എഫ് കിട്ടിയോണ്ട് തന്നെ എഫിൽ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് വിദൂരത എന്ന് എഴുതാം ഇത് തന്നെ തിരിച്ചും മറിച്ചും എഴുതുക വിദൂരത എഫ് എഫ് വിദൂരത മനസ്സിലായിനാ അടുത്ത് നോക്കിക്കോ അടുത്ത് ടു എഫിന് അപ്പുറം ആവുമ്പോ നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് ടു എഫിന് അപ്പുറം ഒന്ന് ഇവിടെ നോക്കിയിട്ട് എഴുതും പ്രതിബിംബം ഇതിന്റെ ഇതിൽ കൊടുക്കാം ഇതിന്റെ ഇതിന്റെ ഉത്തരം ഇതായിട്ട് ടു എഫിന് അപ്പുറം ആവുമ്പോ എവിടെ കിട്ടുക ടു എഫിന് എഫിന് ഇടയിൽ ടു എഫിന് എഫിന് ഇടയിൽ എഴുതി അപ്പൊ നമുക്ക് തിരിച്ചിട്ട് ടു എഫിന് എഫിന് ഇടയിലാവുമ്പോ ടു എഫിന് അപ്പുറം ഒന്ന് എഴുതിക്കൂടെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ടു എഫിന് എഫിന് ഇടയിലാവുമ്പോ ടു എഫിന് അപ്പുറം ഒന്ന് എഴുതി ടു എഫിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ടു എഫ് തന്നെയാണ് പ്രതിബിംബം കിട്ടുക ടു എഫിൽ വസ്തു വെച്ചാല് നമുക്ക് പ്രതിബിംബവും ടു എഫ് തന്നെ കിട്ടും പിന്നെ അവസാനം വെക്കുന്ന എഫിനും ലെൻസിനും ഇടയിൽ എഫിനും ലെൻസിനും ഇടയിൽ വെച്ചാല് മാത്രമാണ് ലെൻസിന്റെ പിറകിൽ പ്രതിബിംബം ഉണ്ടാകുന്നത് ബാക്കിയെല്ലാം ലെൻസിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലാണ് ഉണ്ടാവുക ഇവിടെ ലെൻസ് എങ്കിൽ അതിന്റെ മുമ്പിലാണ് ഉണ്ടാവുക ഇവിടെ മാത്രം ലെൻസിന് പിറകിൽ കിട്ടും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പിറകിൽ കിട്ടുന്നത് ഒരു മിഥ്യാ പ്രതിബിംബാന്ന് അത് മിഥ്യാ പ്രതിബിംബായിരിക്കും ബാക്കിയെല്ലാം യഥാർത്ഥ പ്രതിബിംബം യഥാർത്ഥ പ്രതിബിംബം എങ്ങനെയായിരിക്കും തലകീഴായിട്ടാണോ നിവർന്നിട്ടാണോ ഉണ്ടാവുക ആ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പ്രതിബിംബം രണ്ട രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് യഥാർത്ഥ ആണെങ്കിൽ എപ്പോ തലകീഴായിട്ടായിരിക്കും മിത്തി ആണെങ്കിലാണ് നിവർന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് പ്രതിബിംബത്തിന്റെ സ്വഭാവം നോക്കുക സ്വഭാവം വലിപ്പോ രണ്ടെണ്ണാന്ന് ഇനി എഴുതാൻ ബാക്കി സ്വഭാവം എന്ന് പറയുമ്പോ ഒന്ന് യഥാർത്ഥം മിഥ്യ എഴുതാ പിന്നെ തലകീഴായതാന്ന് നിവർന്നാന്നു പിന്നെ അതിന്റെ വലിപ്പോ വലിപ്പം എഴുതുമ്പോ നമ്മളെ വസ്തുവിനേക്കാളും വലുതാണോ ചെറുതാണോ അതേ വലിപ്പാന്നോ എന്നാണ് എഴുതേണ്ടത് അപ്പൊ ഇത് ഒന്നും ആലോചിക്കാനില്ല ഇതിൽ ആദ്യത്തെ നാല് അഞ്ചെണ്ണവും യഥാർത്ഥം തലകീഴായത് യഥാർത്ഥം തലകീഴായത് തന്നെ അവസാനം മാത്രം മിക്ക നിവർന്നതുള്ളൂ പിന്നെ അടുത്ത് ആലോചിക്കാണ്ട് ചെറുതും വലുതും ആലോചിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം ഏറ്റവും പുറത്ത് ദൂരെ നിങ്ങളെ മരാ നമ്മൾ ദൂരെയുള്ള ഒരു ഒബ്ജക്ട് അല്ലെങ്കിൽ വസ്തു അതിന്റെ പ്രതിബിംബം എന്തായാലും നമുക്ക് ലെൻസ് വഴി കിട്ടുമ്പോൾ ചെറുതാ കിട്ടുക അപ്പൊ അത് ചെറുതാണ് ഇനി ഈ ടു എഫിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ടു എഫിന് ആ ടു എഫ് തന്നെ ആ പ്രതിബിംബം കിട്ടുകയും ചെയ്യാം അത് അതേ വലിപ്പമുള്ള പ്രതിബിംബം കിട്ടുക ടു എഫിലാണെങ്കിൽ ടു എഫ് തന്നെ കിട്ടും അത് എങ്ങനെ കിട്ടും അതേ വലിപ്പം തന്നെ കിട്ടും അപ്പൊ ടു എഫില് അതേ വലിപ്പം അതിന്റെ മേലോട്ട് വലുത് താഴോട്ട് ചെറുത് സോറി അങ്ങനെയല്ല മേലോട്ട് ചെറുത് താഴോട്ട് എന്താ വലുത് മനസ്സിലായിനാ എങ്ങനെ പ്രതിബിംബത്തിന് വലിപ്പ് എഴുതുവാന്ന് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എന്തും പറ ആ അതായത് ആലോചിച്ചാൽ മതി ടു എഫില് ഒരു മാറ്റവും ഇല്ല ടു എഫില് സ്ഥാനവും മാറ്റവും ഇല്ല വലിപ്പവും മാറ്റ ടു എഫ് കൊടുത്താല് വസ്തുവും പ്രതിബിംബം ഒന്ന് തന്നെ കിട്ടുക വസ്തു അതേ പ്രതിബിംബം കിട്ടും ഇനി അടുത്തത് സ്ഥാനം നമ്മൾ മേലോട്ട് അതായത് ഇങ്ങനെ വിദൂരതയിൽ ടു എഫിന് അപ്പുറം എല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വലിപ്പം എന്തായിരിക്കും ചെറുതായിരിക്കും വളരെ ചെറുതായിരിക്കും ആ ടു എഫിന് താഴോട്ടാണെങ്കിൽ വലുതായിരിക്കും പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ബാക്കി എല്ലാം ഇത് അഞ്ചെണ്ണം യഥാർത്ഥവും എന്തായിരിക്കും യഥാർത്ഥവും തലകീഴായതായിരിക്കും ഈ ആറാമത്തെ മാത്രമാണ് മിത്തിയും പിന്നെ എങ്ങനെയുള്ള മിത്തി ആയിരിക്കും പിന്നെ എന്തായിരിക്കും മിത്തിയാണ് പിന്നെ ആ നിവർന്നതുമായിരിക്കും ആ നിവർന്നതുമായിരിക്കും അപ്പൊ ഇത് ഇന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കണേ ഇത് ഇത് അതേ ബോക്സ് തന്നെയാണ് കോൺവെക്സ് ലെൻസിലും വരുന്നത് അപ്പൊ കോൺഗേവ് ദർപ്പണവും കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ഏകദേശം ഒരേ പോലെ തന്നെയാണ് ഉള്ളത് മനസ്സിലായല്ലോ ചിത്രം എങ്ങനെയാ വരയ്ക്കുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പറയാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങളോട് വരക്കാൻ പറഞ്ഞില്ല ഇപ്പൊ നമ്മള് ഒരു പ്രതിബിംബം കിട്ടണമെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ട് രശ്മി വേണം രണ്ട് രശ്മി കൂട്ടിമുട്ടുന്ന സ്ഥലത്താണ് നമുക്ക് പ്രതിബിംബം കിട്ടുക മനസ്സിലായിനാ ഒരു പ്രതിബിംബം വരക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എത്ര രശ്മികൾ വേണം ആ രണ്ട് രശ്മി വേണം ഈ രണ്ടും കൂട്ടിമുട്ടുന്ന ഇടുന്നാത് നമുക്
വസ്തു വരക്കും ഒരു ആറോ മാർക്ക് മേലോട്ട് ഇങ്ങനെയാ വസ്തുവിന് വരക്കുക പ്രതിബിംബം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണോ കിട്ടുന്ന അതുപോലെയാണ് വരക്കുക കൂട്ടിമുട്ടിയിട്ട് താഴോട്ടായിട്ട് നിങ്ങൾ ഏറോ മാർക്ക് താഴെ അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മളിങ്ങനെ വരച്ച് ഈടിയും ഇങ്ങനെ വരച്ചിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടിയും ചേർച്ചോ ഈടി ഏടെങ്കിലും ഇതാണ് അപ്പൊ ഇത് താഴോട്ട് താഴോട്ട് കിട്ടുന്ന താഴോട്ട് ഏറോ മാർക്ക് ഇതാണ് നമ്മുടെ മുഖ്യ അക്ഷരങ്ങൾ താഴോട്ട് കിട്ടിയ ഇതാണ് ഏറോ മാർക്ക് വരാം അടുത്തത് നോക്കിക്കോ ഈ രശ്മികളെ പ്രത്യേകം നോക്കിക്കോ ഈ രശ്മി പ്രകാശ രശ്മി ഈ ഒരു പ്രകാശ രശ്മി അതായത് ഈ പോള് അല്ലെങ്കിൽ പ്രകാശിക കേന്ദ്രത്തിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുന്ന പ്രകാശ രശ്മിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് അതിനൊരു വ്യതിയാനം ഉണ്ടാവില്ല അത് നേരെ ചെരിഞ്ഞിട്ട് തന്നെ അങ്ങ് പോകും സ്ട്രൈറ്റ് ആയിരിക്കും നേരെ തന്നെ ആയിരിക്കും മനസ്സിലായില്ലേ ഇവിടെ ഒരു വ്യതിയാനം ഉണ്ടാവില്ല ഇനി അടുത്ത ഒരു രശ്മി നമ്മൾ പഠിക്കാനുള്ളത് എന്താ വെച്ചാൽ ഈ മുഖ്യ അക്ഷത്തിന് സമാന്തരമായിട്ടാണ് പ്രകാശ രശ്മി കടന്നു പോകുന്നെങ്കിൽ അത് വ്യതിയാനം സംഭവിച്ചിട്ട് ഫോക്കസിൽ കൂടെ കടന്നു ഇനി നേരെ തിരിച്ചിട്ട് ഫോക്കസിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുന്ന പ്രകാശ രശ്മി വിചാരിച്ചോ എന്താ ഫോക്കസിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുന്ന പ്രകാശ രശ്മി ആണെങ്കിൽ അത് മുഖ്യാക്ഷത്തിന് സമാന്തരമായിട്ട് പോകും അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ രണ്ട് രശ്മി മാത്രം ആലോചിച്ചാൽ നമുക്ക് പ്രതിബിംബം എല്ലാം വരക്കാൻ പറ്റുക അതായത് പോളിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുന്ന രശ്മികൾ അപവർത്തനം അതായത് ഒരു വ്യതിയാനം സംഭവിക്കാണ്ട് നേരെ തന്നെ കടന്നു പോകും പിന്നെ സമാന്തരമായിട്ട് കടന്നു പോകുന്ന രശ്മിയെല്ലാം ഇതിന് അപവർത്തനത്തിന് ശേഷം ഫോക്കസിൽ കൂടെ കടന്നു പോകും കോൺകേവിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് കോൺകേവിൽ ഇതാ മുഖ്യക്ഷത്തിൽ പോളിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുന്നതിന് യാതൊരു വ്യതിയാനം ഉണ്ടാകും നേരെ കടന്നു ഇനി ഇതാണെങ്കിലോ ഇതിന് ഇത് നമുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇവിടെ വന്നത് അകന്നു പോകും എവിടെ നിന്ന് വരുന്ന പോലെ തോന്നാം ഫോക്കസ് നിന്ന് വരുന്ന പോലെ തോന്നാം ഇനി നോക്കിക്കോ വസ്തു അനന്തതയിലാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം വസ്തു അനന്തതയിലുള്ള വസ്തു നമുക്ക് മരമൊന്നും നമുക്ക് അടുത്ത് വെക്കാൻ കഴിയാത്തോണ്ട് തന്നെ അതിൽ നിന്ന് രണ്ട് സമാന്തര രശ്മി നമ്മൾ എടുക്കും സമാന്തര രശ്മിയിൽ രണ്ട് സമാന്തര രശ്മി നമുക്കറിയാം അത് കടന്നു പോകാം ഫോക്കസ് കൂടെയാണ് അപ്പൊ അനന്തതയിലുള്ള വസ്തുവിന് നമുക്ക് പ്രതിബിംബം പേടിയ കിട്ടുക പറഞ്ഞാട്ടെ നമ്മൾ അത് ആദ്യ ടേബിൾ പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് പഠിച്ചു പറഞ്ഞോ വസ്തു അനന്തതയില് എവിടെയാ പ്രതിബിംബം കിട്ടുന്ന ആ എഫിൽ കിട്ടും വസ്തു അനന്തതയിലായപ്പോ എഫിൽ കിട്ടി ഇനി അടുത്ത നമ്മൾ എവിടെയാ വെക്കുക ഇതാണ് കിട്ടുന്നത് അത് കിട്ടുന്നത് എഫ് കിട്ടുന്നത് തലകീഴായതും യഥാർത്ഥവും ചെറുതുമായ പ്രതിബിംബം നമ്മൾ ആ നേരത്തെ സവിശേഷതയും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എഫിൽ കിട്ടും യഥാർത്ഥം തലകീഴായത് ചെറുത് ഇനി നോക്ക് വസ്തു ടു എഫിന് അപ്പുറം വെച്ചപ്പോ എങ്ങനെ രണ്ട് രശ്മികളാ വരക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒന്ന് പോളിൽ കൂടെ പോകുന്ന രശ്മി ഇതാണ് നമ്മളെ വസ്തു ഒ ബി ഈ വസ്തു ഇതിൽ പോളിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുന്ന രശ്മി ഉണ്ട് പോളിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുന്ന രശ്മി എന്തില്ല ഒന്നുമില്ല ഒരു വ്യതിയാനം ഇല്ലാണ്ട് നേരെ വരക്കുക പിന്നെ ഇതാണെങ്കിൽ സമാന്തരമായിട്ട് കടന്നു പോകുന്ന രശ്മി ഇവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചെരിഞ്ഞിട്ട് ഫോക്കസിൽ കൂടെ കടന്നു പോകും അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ നീട്ടി വരക്കണം ഇത് രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടി മുട്ടുന്ന വിധത്തിൽ നീട്ടി ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് നിർത്താൻ പാടില്ല അന്നേരം നമുക്ക് ആ കൂട്ടിമുട്ടൂല ആ കൂട്ടിമുട്ടുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് നല്ല നീട്ടി വരക്കുക ഇത് ഇങ്ങോട്ടും വരക്കുക അപ്പൊ രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടിമുട്ടുന്ന ഒരു സ്ഥലം ഉണ്ടാവും അത് ഇങ്ങനെ ഈ അക്ഷത്തിന് താഴോട്ടല്ലേ അപ്പൊ തല കീഴായതാ കിട്ടുക ഏറോ മാർക്ക് താഴോട്ട് ഇടാം ഇതാണ് ഐ എം എന്ന് എഴുതി കൊടുക്കുക ഐ എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇമേജ് അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യ ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ട് ടു എഫിന് അപ്പുറം വെച്ചാൽ എഫിനും ടു എഫിനും ഇടയിലാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എഫിനും ടു എഫിനും ഇടയിൽ കിട്ടുന്ന വിധത്തിൽ തന്നെ വരക്കണം അഥവാ ഇങ്ങക്ക് വരച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ അളവ് തെറ്റിപ്പോയി ടു എഫ് കിടിയാൻ വിചാരിച്ചു നിങ്ങൾ മാർക്ക് ചെയ്തത് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ അറിയുന്നതുകൊണ്ട് ടു എഫിനെ പിടിച്ചിട്ട് ഇപ്പുറത്തേക്ക് എഴുതണം പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായിനാ അളവെടുത്തിട്ടാ വരക്കുന്നെങ്കിൽ ഒരിക്കലും തെറ്റിപ്പോവില്ല നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ തന്ന അളവ് തന്നെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ചോദ്യം ഉറപ്പായിട്ട് വരും രണ്ട് രക്ഷ ടെക്സ്റ്റ് തന്ന പോലെ തന്നെ ചിലപ്പോ ഒരു രശ്മിയെ തരുള്ളൂ അല്ലെ ചിലപ്പോ രണ്ട് രശ്മി പകുതി തരും ബാക്കി നിങ്ങളോട് വരക്കാൻ പറയും അപ്പൊ ടെക്സ്റ്റ് തന്ന അതേ അളവ് അല്ലെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലുള്ള അതേ അളവ് എടുത്തിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ വരക്കണം ഇവിടെ ഇപ്പൊ
ഏഹ് ആ അപ്പൊ ഇത് നിങ്ങൾ ഇന്ന് തന്നെ വരക്കണം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ളത് വരക്കുക അല്ല നോട്ടിൽ ഒന്നും കൂടെ വരച്ച ഒന്നും കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ഒരു പഠിച്ചത് പോലെ തന്നെയാവും ഈ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ പാട് തന്നെ അതൊന്ന് ടെക്സ്റ്റിൽ കംപ്ലീറ്റ് വരച്ചു വെക്കുക അതിനുശേഷം നോട്ടിലും കൂടെ ഒന്ന് വരച്ചു വെച്ചോ കേട്ടോ ഇനി അടുത്ത ഇത് നോക്കി ടു എഫ് തന്നെയാണ് വെച്ചിട്ടുള്ള അപ്പൊ രണ്ട് രശ്മികളെ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ടു എഫിൽ വെച്ചപ്പോ രണ്ട് രശ്മികളെ വരച്ചിട്ടുള്ളൂ ഒന്ന് സമാന്തര രശ്മി എഫിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുന്നു ഒന്ന് നേരെ വരുന്ന രശ്മി ഇത് രണ്ടും കൂട്ടിമുട്ടിയിട്ട് ടു എഫ് തന്നെ അടുത്ത പ്രതിബിംബം കിട്ടുന്നു അത് പ്രത്യേകത തലകീഴായത് യഥാർത്ഥം വലിപ്പാണെങ്കിൽ അതേ വലിപ്പ മനസ്സിലായില്ലേ അടുത്ത് നോക്കിക്കോ ടു എഫിന് എഫിനും ഇടയിൽ വെക്കുമെന്നാ സംഭവിക്കുന്നത് ടു എഫിനും എഫിനും ഇടയിൽ വെക്കുമ്പോ അപ്പൊ ടു എഫും എഫിനും ഇടയിലാ വെക്കുന്നത് ഇതാണ് നമ്മളെ ലെൻസ് പിന്നെ എഫ് ഇത് ടു എഫ് ഇത് ടു എഫിന് എഫിനും ഇടയിൽ വസ്തു വെച്ച് അന്നേരവും നമ്മൾ രണ്ട് രശ്മി മാത്രം വരച്ചാൽ മതി ഒന്ന് സ്ട്രെയിറ്റ് വന്നിട്ട് സമാന്തരമായിട്ട് വന്നിട്ട് എഫ് കൂടെ കടന്നു വന്ന രശ്മി അടുത്തത് നേരെ ഇതിൽ കൂടെ നേരെ പോകുന്ന രശ്മി പോളില് കൂടെ അത് രണ്ടും കൂട്ടിമുട്ടുന്ന അടുത്ത് വെച്ച് അത് എപ്പോഴും ടു എഫിന് അപ്പുറമായിരിക്കും നമുക്ക് അറിയാം അപ്പൊ ടു എഫിന് അപ്പുറം തന്നെ കിട്ടിയ വലിപ്പം കൂടുതലാണ് തലകീഴായതാണ് യഥാർത്ഥാന്ന് മനസ്സിലായില്ല ഇത് മനസ്സിലായ ഓക്കെ അടുത്തത് എന്താ എഫില് എഫില് നമുക്കറിയാം പ്രതിബിംബ അങ്ങ് അനന്തതയില അപ്പൊ അനന്തത വരെ നമ്മളെ പേപ്പറിൽ സ്ഥലവും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വരച്ചു കൊടുത്താൽ മതി അത് കൂട്ടിമുട്ടൂല അനന്തത എന്ന് പറയുമ്പോ അങ്ങ് എവിടെയോ നമുക്കറിയില്ല അത് അപ്പൊ നമുക്ക് എഫില് വരച്ച് വസ്തു വരച്ച് പിന്നെ ഇതാ ഈ സമാന്തരമായ രശ്മി എഫില് കൂടെ കടന്നു പോകുന്ന വിധത്തിൽ വരച്ച് ഇത് ഇങ്ങനെയും വരച്ച് അപ്പൊ രണ്ടും കൂട്ടിമുട്ടൂല അപ്പൊ നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രതിബിംബ എങ്ങനെയാന്ന് പറയാ അനന്തതയിലാന്ന് അല്ലെങ്കിൽ വിദൂരതയിലാന്ന് പിന്നെ അതിന്റെ സ്ഥാനം അത് തലകീഴായതായിരിക്കും യഥാർത്ഥമായിരിക്കും പിന്നെ വലുതുമായിരിക്കും ഭയങ്കര വലുതുമായിരിക്കും ഇങ്ങത്തണം മുട്ടണമെങ്കിൽ അപ്പൊ ഭയങ്കര വലുതുമായിരിക്കും അടുത്തത് എഫിനും ലെൻസിനും ഇടയിൽ ഇതാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന മിഥ്യാ പ്രതിബിംബം മിഥ്യാ പ്രതിബിംബം കണ്ട എപ്പോഴും ലെൻസിന് പിറകെ തന്നെയാണ് കിട്ടുക ഇത് നമ്മൾ വരക്കുന്നത് എങ്ങനെ വെച്ചാൽ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ എഫിനും പോളിനും ഇടയിലാണ് വസ്തു വരച്ച് രണ്ട് രശ്മി വരച്ച് അപ്പൊ ഇതും എവിടെയും കൂട്ടിമുട്ടൂല ഇത് ഒന്ന് സമാന്തരമായിട്ട് വന്ന് ഫോക്കസിൽ കൂടെ സ്ട്രെയിറ്റ് വരച്ച് ഈ പോളിൽ കൂടെ സ്ട്രെയിറ്റ് വരച്ച് ഇത് കൂട്ടിമുട്ടും എവിടെയാന്ന് അറിയാം ഇത് നമ്മൾ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് വരച്ചാൽ മതി ഡോട്ടഡ് ലൈൻസ് വെച്ചിട്ട് ഇത് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് വരക്കുക ഇതും സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് വരക്കുക അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും കൂട്ടിമുട്ടുന്ന ഒരു സ്ഥലം ലെൻസിന് പിറകിലുണ്ട് ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ എന്തുണ്ടാവുന്നത് പ്രതിബിംബം ഉണ്ടാവുന്നത് ഈ പ്രതിബിംബം എങ്ങനെയാ വലുതായിരിക്കും എന്തല്ല പ്രതിബിംബത്തിന് പ്രത്യേകത വളരെ വലുതാന്ന് പിന്നെ എഫിനും ടു എഫിനും ഇടയിൽ അതായത് ലെൻസിന്റെ പിറകിൽ ആ ലെൻസിന്റെ പിറകിലാന്ന് മിഥ്യാന്ന് നിവർന്നതാണ് മനസ്സിലായില്ലേ അടുത്ത നോക്കാം ഇനിയുള്ളത് നമ്മളെ ഒരു കോൺകേവിന് ഇത് വരക്കാൻ ചോദിക്കലൊന്നുമില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി അങ്ങനെയുള്ളത് അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മളെ വസ്തു വസ്തു സമാന്തര രശ്മി അകന്നു പോവും അപ്പൊ അകന്നു പോകുന്ന പോലെ വരച്ച് ഈ അകന്നു പോകുന്ന ഫോക്കസ് നിന്നാന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് ഇവിടെ ആ ലൈന് വരച്ച് പിന്നെ പോളില് കൂടെ വരുന്ന ലൈന് നേരെ സ്ട്രെയിറ്റ് വരച്ച് അപ്പൊ ഈ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത ലൈനും ഈ ലൈനും കൂട്ടിമുട്ടുന്ന ഒരു പൊസിഷൻ ഉണ്ട് അവിടെയാണ് നമുക്ക് മിഥ്യാ പ്രതിബിംബം കിട്ടുന്നത് ഇതൊരു മിഥ്യാ പ്രതിബിംബം എന്തുകൊണ്ട് ആ ലെൻസിന് പിറകിലാന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന ലെൻസിന് പിറകിലാ ഉണ്ടാകുന്ന പക്ഷെ മിഥ്യാന്ന് ഇത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിവർന്നതാന്ന് പിന്നെന്താ ചെറുതുമാണ് മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായോ വേം പറ വേം പറഞ്ഞാ വേഗം തീരുവേ ക്ലാസ് മനസ്സിലായിനാ ഓക്കെ അടുത്ത് നോക്കുക അടുത്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ചിത്രം തന്നിട്ട് ഇതിൽ യു എന്നാ വി എന്നാന്ന് ചോദിക്കും എഴുതാൻ ചോദിക്കും അത് നമ്മൾ വളരെ സിമ്പിളാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആ കാര്യം മനസ്സിലായാൽ കൃത്യമായിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും വലത് ഭാഗത്ത് എന്താ
ഏഹ് പോസിറ്റീവ് വലത് ഭാഗം പോസിറ്റീവ് ഇടത് ഭാഗം നെഗറ്റീവ് നമ്മൾ എന്തല്ല എന്നാന്ന് മനസ്സിലാക്കണം വസ്തു എപ്പോഴും ഇവിടെ വെക്കും ഇതാന്ന് വസ്തു ഒ ബി നിധി വസ്തു വസ്തുവിലേക്കുള്ള ദൂരം യു ആണ് പ്രതിബിംബത്തിലേക്കുള്ള ദൂരം ബി ആണ് വസ്തുവിന്റെ ഉയരം എച്ച് ഒ ആണ് പ്രതിബിംബത്തിന്റെ ഉയരം എച്ച് ഐ ആണ് അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാണ്ട് യു എത്രയാ യു എത്രയാ ആ നെഗറ്റീവ് ട്വന്റി ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ സെന്റിമീറ്റർ എന്താലും എഴുതണം മൈനസ് ട്വന്റി ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ അത് അടുത്ത ഭാഗത്തായുണ്ട് മൈനസ് ട്വന്റി ഫൈവ് സെന്റിമീറ്റർ പിന്നെ അടുത്ത വി എത്രയാ വലത്ത് ഭാഗത്താണ് അപ്പൊ എത്ര വരുക സെന്റിമീറ്റർ ആ പ്ലസ് ആ നൂറ് സെന്റിമീറ്റർ അതിന് പ്ലസ് എഴുതിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ സാരമില്ല നൂറ് സെന്റിമീറ്റർ എച്ച് ഐ എത്രയാന്ന് പറഞ്ഞാട്ടെ എച്ച് ഐ പ്രതിബിംബത്തിന്റെ ഉയരം എത്ര മൈനസ് നാല് താഴോട്ടല്ലേ അപ്പൊ മൈനസ് നാല് സെന്റിമീറ്റർ ഇനി എച്ച് ഒ എത്രയാ വസ്തുവിന്റെ ഉയരം എത്രയാ ആ വൺ സെന്റിമീറ്റർ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് ഇതെന്ന് ചോദിക്കുക മനസ്സിലായില്ലേ ഇനി അടുത്തത് ഇതിന്റെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ തന്നെ ആ ഒരു കാര്യം എഴുതിട്ട് കോൺവെക്സ് ലെൻസിന്റെ ഫോക്കസ് ദൂരം പോസിറ്റീവ് ആണ് കോൺഗേവ് അതിന്റെ കോൺഗേവ് ലെൻസിന്റെ എന്താ നെഗറ്റീവ് പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഇതും കൂടെ പറഞ്ഞില്ല ഇതിന്റെ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ കാണുന്ന ഒരു ഇതിന്റെ എങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ ആവർത്തനം കാണാനുള്ള സമവാക്യം ആവർത്തനം കാണുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എച്ച് ഐ ബൈ എച്ച് അത് ലെൻസിന്റെ കേസിൽ എന്താ ലെൻസിന് എന്തേലും അത് പറഞ്ഞെന്ന പഠിച്ചിട്ട് വരാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങളോട് എന്നാ ലെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എച്ച് ഐ ബൈ എച്ച് ഒ മൈനസ് വി ബൈ യു അത് അത് ദർപ്പണത്തിന് ലെൻസും ദർപ്പണവും തമ്മിൽ ഒരു വ്യത്യാസം അതാണ് ലെൻസിന്റെ ആവർത്തനവും ദർപ്പണത്തിന്റെ ആവർത്തനവും രണ്ടും ചെറിയ വ്യത്യാസമുണ്ട് ലെൻസിന് ദർപ്പണത്തിനാണെങ്കിൽ എം സമ എച്ച് ഐ ബൈ എച്ച് ഒ മൈനസ് വി ബൈ യു ആണ് ഇതിനാണെങ്കിൽ എച്ച് ഐ ബൈ എച്ച് ഒ പ്ലസ് വി ബൈ യു ആണ് വേറൊരു വ്യത്യാസം എന്താ ഈ ലെൻസ് ദർപ്പണത്തിന്റെ സമവാക്യം വൺ ബൈ എഫ് സമ വൺ ബൈ വി പ്ലസ് വൺ ബൈ യു ആണ് ഇവിടെയാണെങ്കിൽ മറ്റേതിന്റെ സമവാക്യം എന്താ വൺ ബൈ എഫ് സമ ആ എന്താ വൺ ബൈ വൺ ബി മൈനസ് വൺ ബൈ യു ആ വൺ ബൈ വി മൈനസ് വൺ ബൈ യു ഇതാണ് ഇത് ദർപ്പണത്തിന് രണ്ട് ഫോക്കസ് ഉണ്ട് എഫ് എത്ര ഉണ്ട് രണ്ടുണ്ട് ഇവിടെയാണെങ്കിൽ എഫ് ഒന്നേ ഉള്ളു ഫോക്കസ് അല്ല സോറി ദർപ്പണത്തിനാണ് ഒന്ന് ലെൻസിന് രണ്ടുണ്ട് മനസ്സിലായിനാ മനസ്സിലായിട്ടില്ലേ ആ അത്രയാണ് ഈ പാഠത്തിൽ പറയാനുള്ളത് ഇനി അടുത്ത ചാപ്റ്റർ നമ്മുടെ ലാസ്റ്റത്തെ ചാപ്റ്റർ ആണ് ലാസ്റ്റത്തേന് മുന്നേ ആ ഒരു ചാപ്റ്റർ ഉണ്ട് ഇത് നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിൽ അതിൽ പറയാത്ത ഒരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് അത് ഞാൻ പറയാം നോക്കിക്കോ അതായത് കാഴ്ചയും വർണ്ണങ്ങളുടെ ലോകവും അതിൽ നമുക്ക് പറയാനുള്ള രണ്ട് കാഴ്ചേന്റെ കാഴ്ചയ്ക്ക് വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തെല്ലാം രണ്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ബയോളജി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ നമുക്ക് കാഴ്ച സാധ്യമാവുന്നത് നമ്മളെ വസ്തു വസ്തുവിൽ നിന്ന് വരുന്ന പ്രകാശം നമ്മളെ ഇവിടെ ഒരു കണ്ണിൽ ഒരു ലെൻസ് ഉണ്ട് ഇതെന്ത് ലെൻസോ കോൺവെക്സോ കോൺഗേവോ ഏതാ ലെൻസ് നോക്കിട്ട് പറ കണ്ണിലെ ലെൻസ് ഏതാ കോൺവെക്സ് ലെൻസ് അപ്പൊ ഇത് നമ്മളെ ഈ റെറ്റിനയിലാണ് പതിയ ഇതിന്റെ പ്രതിബിംബം റെറ്റിനയിൽ പതിയും അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് വസ്തുക്കളെ കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഇവിടെയുള്ള കോൺവെക്സ് ലെൻസ് സഹായത്തോടെയാണ് റെറ്റിനയിൽ പ്രതിബിംബം കിട്ടുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മൾ വസ്തുവിനെ കാണും അപ്പൊ പ്രതിബിംബം ശരിക്കും തലകീഴായിട്ട് തന്നെയാണ് കിട്ടുക പക്ഷെ നമ്മൾ ആ തലച്ചോറിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടുന്ന് നമുക്ക് തിരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അത് തലച്ചോറിൽ ചില ഇമ്പൾസ് എല്ലാം കൂടെ നമുക്ക് അത് നേർ നിവർന്നതായിട്ട് കാണിച്ചു തരുന്നതാണ് അപ്പൊ ഇതാണ് കണ്ണിന്റെ ഒരു ഇന്ന് സാധാരണ ആൾക്കാർക്കെല്ലാം ഈ റെറ്റിനെ തന്നെയാണ് പ്രതിബിംബം കിട്ടുക പക്ഷെ കണ്ണിന് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുള്ളവര് കണ്ണിന് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുള്ളവർക്ക് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എവിടെ അറിയാം നോക്കാം അതായത് ഈ മൂന്ന് ചിത്രത്തില് ഒരു പ്രശ്നമില്ലാത്ത കണ്ണ് ഏതാന്ന് പറഞ്ഞാട്ട് നിങ്ങള് ഏതിലൊക്കെ പ്രശ്നമില്ലാത്ത കണ്ണ് അല്ല നല്ല കണ്ണ് ഏതാ ഈ മൂന്നില് നോക്കിട്ട് പറ പറ 
സി ആണ് എന്താ വെച്ചാൽ കൃത്യമായിട്ട് റെറ്റിനെ തന്നെ പ്രതിബിംബം രൂപപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ സീക്കാന്ന് ഒരു തകരാറുമില്ലാത്ത കണ്ണ് ഈ രണ്ട് കണ്ണിന് ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഈ ഫസ്റ്റത്തെ കണ്ണിൽ പ്രതിബിംബം രൂപീകരിക്കുന്നത് മുമ്പിലാന്ന് റെറ്റിനേന്റെ മുന്നിലാണ് രണ്ടാമത്തെ കണ്ണിൽ പ്രതിബിംബം രൂപീകരിക്കുന്നത് റെറ്റിനേന്റെ പിറകിലാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് കാഴ്ചക്ക് പ്രശ്നമുണ്ടോ കാഴ്ച ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് കണ്ണട ഇട്ടിട്ട് വരേണ്ടി വരുന്നത് നമുക്ക് കണ്ണ് കാഴ്ച പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ ഡോക്ടർ എടുത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ നമുക്ക് അനുയോജ്യമായ പവർ ഉള്ള ഒരു എന്ത് തരും കണ്ണട തരും കണ്ണട തരും എന്നിട്ട് നമ്മൾ അതിട്ട് അതിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കാണും അപ്പോ ഇതില് എന്തെല്ലാം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇത് സംഭവിക്കും എന്നറിയാം ഈ ഒരു ഈ കാഴ്ചയിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പ്രശ്നം വരാനുള്ള കാരണം ചിലപ്പോ നമുക്ക് കണ്ണിന്റെ ഈ പവർ കണ്ണിന്റെ പവർ തനിയെ ഈ ലെൻസിന്റെ പവർ കുറെ പ്രായമെല്ലാവുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രായമാവണം തന്നെ കുറെ ടി വി നോക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോ ചില ആൾക്കാർക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും ഇത് പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ടെല്ലാം പവറിൽ വ്യത്യാസം വരും കണ്ണിന്റെ പവർ വ്യത്യാസം വരും അതേപോലെ തന്നെ ഈ നേത്ര ഗോളത്തിന്റെ വലിപ്പത്തിലും ചിലപ്പം ചില ആൾക്കാർക്ക് വ്യത്യാസം വരും ആ രണ്ട് കാരണം കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഈ കണ്ണിൽ കൃത്യമായിട്ട് റെറ്റിനയില് പ്രതിബിംബം രൂപപ്പെടാതിരിക്കാനുള്ള രണ്ട് കാരണം അപ്പൊ കാഴ്ച വൈകല്യത്തിന് രണ്ട് കാരണം എന്തല്ല കർണാട്ടങ്ങൾ കാഴ്ച വൈകല്യാന്ന് ഇത് അതിന്റെ രണ്ട് കാരണങ്ങൾ എന്തല്ല വ്യത്യാസപ്പെടുന്നത് ആ രണ്ട് കാരണം ഉണ്ട് ഒന്ന് ലെൻസിന്റെ പവർ വ്യത്യാസപ്പെടുന്നത് ഒന്ന് നേത്രകോളത്തിന്റെ വലിപ്പം വ്യത്യാസപ്പെടുന്നു ഈ രണ്ട് അവസ്ഥയിലാണ് ഇത് എങ്ങോട്ട് പോവുക നമ്മൾ ഈ പ്രതിബിംബം പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത് അപ്പോ ഇതില് രണ്ട് തരം പിന്നെ കാഴ്ച വൈകല്യം ഉണ്ട് ഒന്നിന് പറയുന്ന ഒരു ദീർഘ ദൃഷ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഹൈപ്പർ മെട്രോപ്പിയ ദീർഘദൃഷ്ടി അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ ഹൈപ്പർ മെട്രോപ്രി മെട്രോപ്പിയ മനസ്സിലായിനാ രണ്ട് തരം തകരാറുണ്ടല്ല പറഞ്ഞാട്ട് ഒന്ന് ദീർഘദൃഷ്ടി രണ്ടാമത്തെ ഹ്രസ്വദൃഷ്ടി എന്തല്ല രണ്ട് തരം തകരാറ് ദൃഷ്ടി ആ ദീർഘദൃഷ്ടിയും ഹ്രസ്വദൃഷ്ടിയും അപ്പൊ ഈ ആ ദീർഘദൃഷ്ടി വരാനുള്ള കാരണം എന്താ വെച്ചാല് നേത്ര ഗോളുമില്ലെ ഈ നേത്ര ഗോൾ നമുക്ക് ദീർഘദൃഷ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും നമുക്ക് ഈ ദീർഘമാണ് ദൃഷ്ടിയുള്ളത് അതായത് ദൂരെയുള്ള വസ്തുക്കളെ വ്യക്തമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും അതാണ് ദീർഘദൃഷ്ടി ഈ കണ്ണിന് ദീർഘദൃഷ്ടിയാള് ഈ കണ്ണിന് എന്താ ഉള്ള ദീർഘദൃഷ്ടിയാള് ദൂരെയുള്ളതാണ് ഒരുപാട് അകലെയുള്ളതാണ് ഇവർക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും ഈ കാഴ്ച വൈകലുള്ളവർക്ക് ദൂരെ കാഴ്ചകൾ വ്യക്തമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും അടുത്തുള്ളത് അത്ര ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണപ്പെടൂല അതാണ് ദീർഘദൃഷ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ വൈകല്യത്തിന് ദീർഘദൃഷ്ടി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ ദീർഘദൃഷ്ടിന്റെ ഒരു കാരണം എന്താ വെച്ചാല് ഇതിന്റെ നേത്ര ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല നേത്രകോളത്തിന് വലിപ്പം വ്യത്യാസപ്പെടുന്നതും പവർ വ്യത്യാസപ്പെടുന്നതാണ് അതിന്റെ കാരണങ്ങൾ അപ്പൊ ഇവിടെ നേത്ര ഗോള ഗോളത്തിന്റെ വലിപ്പം കുറയുന്നതാണ് എന്നാ ദീർഘദൃഷ്ടി ഉണ്ടാകുന്ന എന്തുകൊണ്ടാ നേത്രകോളത്തിന്റെ വലിപ്പം എന്താ സംഭവിക്കുക കുറയുന്നത് ആ നേത്രകോളത്തിന്റെ വലിപ്പവും കുറയുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ പവറും കുറയുന്നുണ്ട് രണ്ടും കുറഞ്ഞാല് ദീർഘദൃഷ്ടി രണ്ടും കൂടിയാല് ഹ്രസ്വദൃഷ്ടി ഇപ്പൊ ദീർഘം എന്ന് പറഞ്ഞാല് നേത്രകോളത്തിന്റെ വലിപ്പം കുറഞ്ഞാലും പവർ കുറഞ്ഞാലും ദീർഘദൃഷ്ടി ഉണ്ടാവും മറ്റേ ഇത് രണ്ട് അടുത്തെന്നാ പറഞ്ഞാൽ ഹ്രസ്വദൃഷ്ടിയാണെങ്കിൽ ദീർഘ ഗോള അല്ല നേത്രകോളത്തിന്റെ വലിപ്പം കൂടുതലും പവർ എന്തായിരിക്കും കൂടുതലായിരിക്കും മനസ്സിലായിനാ അപ്പൊ അതാണ് രണ്ടു തരം കണ്ണിന്റെ വൈകല്യങ്ങൾ പിന്നെ ഈ ദീർഘദൃഷ്ടി വേറൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചാല് ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് ഇതിലേതാ ദീർഘദൃഷ്ടി എന്ന് അറിയാം ഈ ദീർഘദൃഷ്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് അതായത് പ്രതിബിംബം റെറ്റിനേന്റെ പുറകിലാണ് രൂപപ്പെടുന്നത് പ്രതിബിംബം എവിടെ രൂപപ്പെടുക റെറ്റിനേന്റെ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ കുറെ ദൂരെയാ പ്രതിബിംബം ആ റെറ്റിനെ പുറകില് ഹ്രസ്വദൃഷ്ടിക്കാണെങ്കിൽ കാരണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് എന്തെല്ലാം ഉണ്ടാവുന്നതാണ് അതായത് ദീർഘദൃഷ്ടിക്ക് പ്രതിബിംബം റെറ്റില് ഹ്രസ്വദൃഷ്ടിക്ക് പ്രതിബിംബം റെറ്റിനെ ഉള്ളിലാണ് ഉണ്ടാവുക പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം അറിയാം നമ്മൾ ഈ വായിക്കാൻ പറ്റണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതാ ഒരു ഒരു അടുത്ത് ഒരു ഒരുപാട് അടുത്ത് വെച്ചാൽ നമു
പറ്റൂല ഇല്ല പറ്റൂല അതിനൊരു കൃത്യമായ ഒരു അകലമുണ്ട് അതായത് നമുക്ക് കാഴ്ച ശരിക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന വ്യക്തമായി കാണാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള ഒരു ബിന്ദു ഉണ്ട് അതിന് പറഞ്ഞു വരാൻ നിയർ പോയിന്റ് എന്താ പറയാ നിയർ പോയിന്റ് ഈ നിയർ പോയിന്റ് ശരിക്ക് ആരോഗ്യമുള്ള കണ്ണിന് ആരോഗ്യമുള്ള കണ്ണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കണ്ണാടി ഒന്നും വെക്കാത്ത വൈകല്യൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു കണ്ണിന് ശരിക്കും നിയർ പോയിന്റ് ഇരുപത്തഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് നമ്മൾ ഇരുപത്തഞ്ച് സെന്റിമീറ്ററിന്റെയോ അടുത്ത് പത്ത് സെന്റിമീറ്റർ എല്ലാം വെച്ച് നമുക്ക് കാണാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അത് വ്യക്തമായിട്ട് ഒരിക്കലും കാണൂല ഇനി അടുത്തത് വേറൊരു പോയിന്റ് ആണ് ഫാർ പോയിന്റ് ഫാർ പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ശരിക്ക് നമ്മളെ സാധാരണ ആരോഗ്യമുള്ള കണ്ണിന് എത്ര ആനന്ദമായിട്ടുള്ള കാഴ്ചയും കാണാൻ പറ്റും നമുക്ക് നക്ഷത്രങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അതിൽ ഒരുപാട് ദൂരെ അല്ലേ ഒരുപാട് ദൂരെയുള്ള മരങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റും ഒരുപാട് ദൂരെയുള്ള ബിൽഡിംഗ് കാണാൻ പറ്റും അതെല്ലാം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഈ കാണാൻ പറ്റും ശരിക്ക് അപ്പൊ കാഴ്ച നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്ന ആ ഒരു ദൂരത്തിനാണ് പിന്നെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞ ഏറ്റവും അകലെയുള്ള ബിന്ദു എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് ഫാർ പോയിന്റ് ഈ ഫാർ പോയിന്റ് ശരിക്കും അനന്തമാണ് അതായത് നമ്മുടെ ആരോഗ്യമുള്ള കണ്ണിനെല്ലാം അനന്തമായിരിക്കും ആ ഫാർ പോയിന്റ് നിങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നമുള്ളവർക്ക് ഒരുപാട് അകലെയുള്ളത് ശരിക്കും ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണൂല രണ്ടു തരം പോയിന്റ് ഉണ്ട് നിയർ പോയിന്റും ഫാർ പോയിന്റ് നിയർ പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ ഇരുപത്തഞ്ച് സെന്റിമീറ്ററിലും അടുത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണൂല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്ലിയർ ആവൂല അതേപോലത്തെ ഫാർ പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഏറ്റവും അകലെ കാണുന്നത് വ്യക്തമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും അകലത്തിനാണ് ഫാർ പോയിന്റ് എന്ന് പറയാം അത് ശരിക്കും അനന്തമാണ് ആരോഗ്യമുള്ള കണ്ണ് അത് അത്ര അനന്തമായിരിക്കും ഇനി അടുത്തത് പിന്നെ ആ ഇനി ഇതില് അപ്പൊ ഇതില് നിയർ പോയിന്റിൽ വന്ന വ്യത്യാസം നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾ അതായത് നമ്മളെ ദീർഘദൃഷ്ടിക്ക് ദീർഘദൃഷ്ടിന്റെ കാര്യത്തില് ദീർഘമായിട്ടല്ലേ കാണാൻ പറ്റും അവർക്ക് ദൂരെയുള്ളത് കാണാൻ പറ്റും അപ്പൊ അവരെ നിയർ പോയിന്റ് ഇരുപത്തഞ്ചിനേക്കാളും കൂടുതലായിരിക്കും കുറവായിരിക്കും നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാട്ടെ ദീർഘദൃഷ്ടിക്കാർക്ക് അടുത്തുള്ളത് കാണാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ അവരെ നിയർ പോയിന്റ് ഇരുപത്തഞ്ചിനേക്കാളും കൂടുതലോ കുറവോ കൂടുതലാ വരും എന്താ വെച്ചാല് നമുക്ക് അവർക്ക് ദൂരമുള്ളല്ലേ കാണാൻ പറ്റുക അവർക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് ദൂരെയുള്ള കാണാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇരുപത്തഞ്ചിന് അടുത്ത് വന്ന അവർക്ക് തീരെ കാണൂല അടുത്തുള്ളത് കാണാൻ പറ്റൂല അവർക്ക് അപ്പൊ അവരെ നിയർ പോയിന്റ് ഇരുപത്തഞ്ചിനേക്കാളും കൂടുതലായിരിക്കും മനസ്സിലായി ആ ഈ ഹ്രസ്വ ദൃഷ്ടിക്ക് അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും നിയർ പോയിന്റ് ഹ്രസ്വ ദൃഷ്ടിക്കാർക്ക് എന്തായിരിക്കും അവർക്ക് ശരിക്കും എന്താ ഹ്രസ്വമായിട്ടുള്ള ദൃഷ്ടിയെ ഉള്ളൂ ഇരുപത്തഞ്ച് മാത്രേ ഇരുപത്തി അതായത് അടുത്തുള്ളതേ കാണൂ അപ്പൊ അവരെ നിയർ പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തഞ്ചിനും അടുത്തായിരിക്കും ഇരുപത്തഞ്ചിനും കുറവായിരിക്കും മനസ്സിലായിനാ ആ അപ്പൊ ഇതാണ് ഹ്രസ്വ ദൃഷ്ടിയും ദീർഘദൃഷ്ടി അപ്പൊ ഒന്നും കൂടെ പറഞ്ഞുതരാം ഇതാണ് സാധാരണ ഒരു കണ്ണ് ആരോഗ്യമുള്ള കണ്ണില് റെറ്റിനയിലാണ് പ്രതിബിംബം രൂപീകരിക്കുക ഇനി ചില കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് അതായത് നേത്രകോളത്തിന്റെ വലിപ്പം ത്തിലുള്ള വ്യത്യാസം കൊണ്ടും ഈ ലെൻസിന്റെ പവറിലുള്ള വ്യത്യാസം കൊണ്ടും ഈ ശരിക്കും റെറ്റിനയിലെ തന്നെ രൂപീകരിക്കണം എന്നില്ല ചിലപ്പോ റെറ്റിനന്റെ മുന്നിലാവാം ചിലപ്പോ റെറ്റിനന്റെ പിന്നിലാവാം അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു കാഴ്ച വൈകല്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ആ രണ്ട് വൈകല്യാണ് ഒന്ന് ഹ്രസ്വ ദൃഷ്ടി ഹ്രസ്വ ദൃഷ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാല് അടുത്തുള്ളത് വ്യക്തമായി കാണാൻ പറ്റും ദൂരെയുള്ളത് വ്യക്തമായി കാണാൻ പറ്റൂല അവരെ പ്രതിബിംബ രൂപീകരിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് പ്രതിബിംബ രൂപീകരിക്കുന്നത് റെറ്റിനന്റെ ഉള്ളിലായിട്ടാണ് രൂപീകരിക്കുന്നത് റെറ്റിനന്റെ ഉള്ളിൽ അടുത്താണ് രൂപീകരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അവർക്ക് അടുത്തുള്ളതാ കാണാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരെ നിയർ പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തഞ്ച് സെന്റിമീറ്ററിലും കുറവാണ് പിന്നെ അടുത്ത ഇവരെ കാഴ്ചയ്ക്ക് ഈ വൈകല്യം ഉണ്ടാവുന്നതിന്റെ കാരണം എന്താ വെച്ചാല് ഇവരെ നേത്രഗോളത്തിന്റെ വലിപ്പം കൂടുന്നതും പവർ കൂടുന്നതും ആണ് ഈ ഹ്രസ്വ ദൃഷ്ടിക്ക് കാരണം പിന്നെ ദീർഘദൃഷ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇവർക്ക് അകലെയുള്ളത് വ്യക്തമായിട്ട് കാണാം അടുത്തുള്ളത് വ്യക്തമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റില്ല അവരെ പ്രതിബിംബം ഉണ്ടാവുന്നത് റെറ്റിനന്റെ പിറകിലാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവരെ അകലെയുള്ളത് ഇവർക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവരെ നിയർ പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തഞ്ചിലും കൂടുതലായിരിക്കും ഇരുപത്തഞ്ചിലും കൂടുതലായിരിക്കും പിന്നെ ഇവർക്ക് വേറെ എന്താ ഇ
പിന്നെ ഹ്രസ്വദൃഷ്ടി നോക്ക് ഹ്രസ്വദൃഷ്ടിയിൽ ഇത് അടുത്താണ് ഇത് പോകുന്നത് അപ്പൊ അടുത്ത് പോകുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ശരിക്ക് കോൺ കെ ദർപ്പണ കോൺ കെ ദർപ്പണ ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കോൺ കെ ദർപ്പണ അല്ല കോൺ കെ ലെൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഹ്രസ്വദൃഷ്ടി പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ലെൻസ് ഏതാണ് കോൺ കെ ലെൻസ് ഏത് തരം ലെൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്ന എന്നുള്ള കാര്യം കൂടെ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക അനുയോജ്യമായ പവർ ഉള്ള കോൺ കേബിൾസ് ഇനി എന്റെ പവർ കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളോട് എന്തേലും പവർ കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഒരു ലെൻസിന്റെ പവർ കാണുക വൺ ബൈ എഫ് എന്നാണ് കാണുന്നത് വൺ ബൈ എഫ് ഇതിന്റെ യൂണിറ്റ് ഡയോപ്ചർ എന്നാണ് ഡയോപ്ചർ ഇപ്പൊ ഒരാൾക്ക് ഡോക്ടർ പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഡയോപ്ചർ ഉള്ള ലെൻസ് വാങ്ങാൻ കണ്ണട വാങ്ങി വെക്കാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ അയാൾ ഏത് ലെൻസാ വാങ്ങുക കോൺവെക്സ് ആണോ കോൺ കേവ് ആണോ പ്ലസ് ആണെങ്കിൽ ഫോക്കൽ ദൂരം പ്ലസ് ആണെങ്കിൽ ഏതാ ലെൻസ് വരുവാക്സ് അല്ലേ അപ്പൊ കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ആണ് അവര് ഫോക്കസ് ദൂരം പ്ലസ് ആണെങ്കിൽ കോൺവെക്സ് ലെൻസ് ഇനി അയാളോട് വേറൊരാളോട് ഈ ഡോക്ടർ മൈനസ് ഫൈവ് ഡി ആ പറഞ്ഞു അപ്പൊ അയാൾ ഏത് ലെൻസ് ആക്കണ്ട അപ്പൊ ഇത് ആലോചിച്ച് വെക്കുക കേട്ടോ ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം ചിലപ്പം വരും പ്ലസ് ആണെങ്കിൽ ഏത് ലെൻസ് ആയിരിക്കും പറഞ്ഞ പ്ലസ് എപ്പോഴും കോൺവെക്സ് മൈനസ് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും മനസ്സിലായില്ലേ ഇത്രയും കാര്യം ഓർത്തു വെക്കും അപ്പൊ പ്ലസും മൈനസും നോക്കിയാ മതി അല്ലേ ആ പ്ലസും മൈനസ് നോക്കിയാ മതി അതിന്റെ അകത്ത് ഏത് ലെൻസ് ആണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പൊ അത് ഇതിൽ കണ്ട അതാ ഡോക്ടർ ഇതിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരാൾ എത്ര വിദഗ്ധനെ കണ്ടപ്പോൾ കണ്ണാട വാങ്ങാനെ നൽകി കുറിപ്പിൽ പോയിന്റ് വൺ ഫൈവ് വൺ പോയിന്റ് പ്ലസ് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഡി മൈനസ് ടു ഡി എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു അപ്പൊ എങ്ങനെയാന്ന് എന്താന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ലെൻസുകൾ ഏതെല്ലാം തരമാണ് ലെൻസുകൾ ഏതെല്ലാം തരമാണ് ഇത് കോൺവെക്സ് ഇതെന്താ ഇനി അതേപോലെ തന്നെ ആ കോൺവെക്സ് കോൺ കേവ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ലെൻസ് ഏതാന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഇത് നോക്കിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏതാന്ന് പറയാൻ പറ്റുക ഇയാള് അസുഖ എന്നാ ദീർഘദൃഷ്ടിയാണോ ഹ്രസ്വദൃഷ്ടിയാണോ എന്ന് പറയണം ഇയാൾ അസുഖ എന്നാ ഇയാൾ അസുഖ എന്നാ പ്ലസിലെ ദീർഘദൃഷ്ടി ആ പ്ലസ് ഇല്ലാക്ക് ദീർഘദൃഷ്ടി മറ്റേ ആക്കോ ഹ്രസ്വദൃഷ്ടി ഇയാൾക്ക് കുറച്ച് ഹ്രസ്വദൃഷ്ടി ഉണ്ടാകുന്ന വേണ്ട ആ വെരി ഗുഡ് ഹ്രസ്വദൃഷ്ടി അടുത്തത് ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ചാപ്റ്റർ അത് വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ചെറിയ ചാപ്റ്റർ ആണ് ഫോക്കസിൽ ഫോക്കസ് ആയിട്ട് കുറച്ചേ ഉള്ളൂ ഊർജ പരിപാലനം ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം നമ്മള് സോളാർ അതായത് സൂര്യ സൗരോർജം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് കുറെ ഊർജങ്ങൾ കിട്ടുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഇന്ധനം കുറെ ഇന്ധനങ്ങൾ ഇന്ധനങ്ങൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങൾ പാചകം ചെയ്യാനും വണ്ടി ഓടിക്കാനും അല്ലെ നമുക്ക് ഇന്ധനം വേണം അപ്പൊ ഇന്ധനങ്ങളിൽ തന്നെ പണ്ട് കാലത്ത് ഏറ്റവും ആദ്യം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഇന്ധനം വിറകാണ് അത് മനുഷ്യന്മാർ കണ്ടുപിടിച്ചത് കാട്ടു തീ ഉണ്ടായപ്പോൾ മനുഷ്യന്മാർക്ക് മനസ്സിലായി ഈ മരത്തിൽ നിന്ന് തീ ഉണ്ടാവാൻ എളുപ്പമാണ് അങ്ങനെ വിറക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഭക്ഷണം അവര് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങിയത് പാചകം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത് അപ്പൊ അതൊരു തരം ഇന്ധനമാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇന്ധനങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പാഠത്തിൽ പഠിക്കുന്നത് അതിൽ ഇന്ധനങ്ങളിൽ തന്നെ രണ്ട് തരം ഇന്ധനങ്ങൾ അതായത് ഇന്ധനങ്ങൾ കത്തിച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് പിന്നെ ഇത് താപം ലഭിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഇന്ധനങ്ങൾ കത്തുമ്പോൾ തന്നെ രണ്ടു വിധം ജ്വലനം നടക്കുക ഒന്ന് പൂർണ്ണ ജ്വലനം നന്നായിട്ട് കത്തും ചിലപ്പം എന്താ ചെയ്യുക പൂർണ്ണമായിട്ട് കത്തൂല ഭാഗിക ജ്വലനം ഉണ്ടാവും അപ്പൊ പൂർണ്ണ ജ്വലനം ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ എന്തെല്ലാം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കുക ഇങ്ങനെ കടലാസ് നിവർത്തി പിടിച്ച് കത്തിച്ചാലാണോ ചുരുട്ടി കൂട്ടി ഒരു ബോള് പോലെ ആക്കിട്ട് കത്തിച്ചാലാണോ പെട്ടെന്ന് കത്തുക നിവർന്ന് പിടിച്ചാൽ ആ നിവർന്ന് പിടിച്ചാല് അപ്പൊ നിവർന്ന് പിടിക്കുമ്പോ എന്താ സംഭവം എന്ന് അറിയാം നിവർന്ന് പിടിക്കുമ്പോ പിന്നെ വെള്ളം നനച്ച ഒരു കടലാസ് ഉണ്ട് ചോദിച്ചോ ആ വെള്ളം നനച്ച കടലാസും ചുരുട്ടി കത്തുക ഇല്ല ഇല്ല അപ്പൊ കത്തണെങ്കിൽ പൂർണമായിട്ട്
അതിന് വേണ്ട താപനിലയിൽ എത്തിച്ചേരണം അത് ചൂടായി ഒരു പ്രത്യേക താപനിലയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാലാണ് അത് കത്തുക പിന്നെ അത് ചുരുട്ടി കൂട്ടിയത് കത്താതേന് കാരണം അവിടെ ഓക്സിജൻ കുറവേനു ആ ചുരുട്ടി കൊണ്ട് അതിന്റെ ഉള്ളിലൊന്നും ഓക്സിജൻ കയറിയിട്ടില്ല തുറന്നു വെച്ചാൽ നമ്മൾ അന്തരീക്ഷവുമായിട്ട് ഇഷ്ടംപോലെ ഓക്സിജൻ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതിന് നല്ല ഓക്സിജൻ കിട്ടിയിട്ട് അത് കത്തും അപ്പൊ ഇത്രയും കാരണങ്ങളാണ് പൂർണ്ണ ജ്വലനത്തിന് വേണ്ട സവിശേ സവിശേഷതകൾ അതായത് പൂർണ്ണ ജ്വലനം നടക്കാൻ ഇന്ധനങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട സവിശേഷ ഇത് മാർക്ക് ചെയ്തോ ഇതാണ് നിങ്ങൾ ഈ ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ തുടങ്ങുന്നത് തുടക്കം ഇതാണ് പൂർണ്ണ ജ്വലനവും ഭാഗിക ജ്വലനവും അപ്പൊ പൂർണ്ണ ജ്വലനത്തിന് വേണ്ട സവിശേഷതകൾ കര ഇന്ധനങ്ങൾ ഉണങ്ങിയതായിരിക്കണം ജ്വലിക്കാൻ ആവശ്യമായ താപനിലയിൽ എത്തിക്കണം പിന്നെ ജ്വലനത്തിന് ആവശ്യമായ ഓക്സിജൻ ലഭ്യമാക്കണം ഇത്രയാണ് പൂർണ്ണ ജ്വലനത്തിന് വേണ്ട സവിശേഷതകൾ ഇനി പിന്നെ ഇതിന് വേണ്ട ഇന്ധനങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട സവിശേഷത ഇനി പൂർണ്ണ ജ്വലനം നടന്നാൽ എന്താ ഗുണം എന്നറിയാം പൂർണ്ണ ജ്വലനം നടന്നാൽ പുറത്തേക്ക് ഒരിക്കലും കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ഉണ്ടാവുന്നില്ല ഈ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ശ്വസിച്ചാൽ നമുക്ക് വളരെ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ഒരിക്കലും പൂർണ്ണ ജ്വലനത്തിൽ ഉണ്ടാവില്ല നല്ല താപോർജവും കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇതാണ് അതിന്റെ സവിശേഷത എന്തെല്ലാം എന്ത് ഏത് വാതകം പുറത്തേക്ക് വരുന്നില്ല കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് പുറത്തേക്ക് വരുന്നില്ല നല്ല താപോർജം കിട്ടും കൂടുതൽ താപോർജം കൂടുതൽ നല്ലോണം തീ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ തീ ഉണ്ടാവും നമുക്ക് വേഗം പാചകം ചെയ്യാനെല്ലാം പറ്റും ഒരുപാട് തീ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ ഇതാണ് അതിന്റെ സവിശേഷത ഇന്ധനങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട സവിശേഷതയോ പൂർണ്ണ ജ്വലനം നടക്കണമെങ്കിൽ ഇന്ധനങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അപ്പൊ നല്ല ആ ഓക്സിജൻ ലഭ്യമാക്കണം ചുരുട്ടിക്കൂട്ടി വെച്ച അതുകൊണ്ട് തന്നെ അടുപ്പെല്ലാം കത്തിക്കുമ്പോ ഫുള്ള് വെറും വിറക് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഉന്തിക്കേറ്റ് നിറച്ച് ഒരു ഓക്സിജൻ കയറാൻ ഒരു സ്ഥലം ഇല്ലെങ്കിൽ അത് കത്തുക നമ്മൾ എത്ര ഊതിയിട്ടും കാര്യമില്ല ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അത് കത്ത അല്ലേ അപ്പൊ കുറച്ച് സ്ഥലം വെക്കണം അതിന്റെ ഓക്സിജൻ എല്ലാം കയറണം എന്നാലും മാത്രമേ അത് കത്തുള്ളൂ നല്ലോണം അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ഉണങ്ങിയതായിരിക്കണം നല്ല താപനിലയിൽ എത്തിച്ചേരുകയും വേണം അതാണ് പൂർണ്ണ ജ്വലനത്തിന്റെ പ്രത്യേകത അടുത്ത എന്ന് വെച്ചാൽ ഭാഗിക ജ്വലനത്തിന്റെ സാഹചര്യങ്ങളും സവിശേഷതകളും അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ തന്നെ പറയാൻ പറ്റില്ല ഭാഗിക ജ്വലനത്തിന്റെ എന്തെല്ലാവർക്കും സാഹചര്യം ഇതിന്റെ എല്ലാം നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്തായിരിക്കണം ഗുണ എന്തായിരിക്കും എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഭാഗിക ജ്വലനം ആ ഉണങ്ങിയതായിരിക്കുകയില്ല പിന്നെയോ ജ്വലിക്കാൻ ആവശ്യമായ താപനില ഉണ്ടാവുകയില്ല ആ താപനിലയിൽ എത്തിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ല പിന്നെയോ ഓക്സിജൻ ഉണ്ടാവില്ല ആ ഓക്സിജൻ ആവശ്യമായ ഓക്സിജൻ ലഭ്യമായിട്ടുണ്ടാവില്ല അതാണ് അതിന്റെ സവിശേഷതകൾ പിന്നെ ആ ഭാഗിക ജ്വലനത്തിന് വേറെ എന്തെല്ലാവർക്കും പുറത്തേക്ക് കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നുണ്ടാവുക കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് അല്ലെ ആ പിന്നെ താപോർജം കുറവായിരിക്കും കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് കൂടുതലായിട്ട് ഉണ്ടാവും താപോർജം കുറവായിരിക്കും ഞാൻ അയച്ച് പീഡി എഴുതി വെച്ചാലും മതി ആ ഈ പാടത്തിന്റെ എല്ലാ അതിലുണ്ട് കേട്ടാ ഇനി അപ്പൊ ഭാഗിക ജ്വലനത്തിനെ കൊണ്ട് കുറെ ദോഷങ്ങൾ നമുക്ക് വേറൊരു ദോഷം എന്താ വെച്ചാൽ ഒന്ന് ഇന്ധന നഷ്ടമുണ്ട് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് താപനിലയിൽ എത്തിച്ചേരുന്നില്ല അതെല്ലാം ഉണ്ട് ഇന്ധനം വെറും വേസ്റ്റ് ആവും നമ്മൾ വെറുതെ കത്തിക്കുന്ന അതിനെ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഗുണം ഉണ്ടാവില്ല ഒരുപാട് ഇന്ധനം വേസ്റ്റ് ആവും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ വാഹന പരിശോധന അല്ലെ വാഹന പുക പരിശോധിക്കുന്ന പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് വെച്ചാൽ അതിൽ കാർബൺ മോണോക്സൈഡും എല്ലാം പുറത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പൊ അധികം ഒരുപാട് പുറത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വണ്ടി പിന്നെ ഓടിക്കാൻ പറ്റില്ല അതിന് ആ ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റേ കിട്ടൂല അതുപോലെ തന്നെ പുകയില്ലാത്ത അടുപ്പ് ഉപയോഗിച്ചാലും നമ്മളെ വീട്ടിലെല്ലാം പുകയില്ലാത്ത അടുപ്പ് ഉപയോഗിച്ചാലും നമ്മൾ ഈ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് പോലത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവും പറ ഇത് മനസ്സിലായില്ല ചെറിയ കാര്യല്ലേ ആ ഇനി അടുത്ത് നോക്കി ഇന്ധനങ്ങൾ ജ്വലിക്കണമെങ്കിൽ ഓക്സിജൻ വേണം പിന്നെ അങ്ങനെയാന്ന് ശരിക്കും താപവും പ്രകാശവും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡും നീരാവിയാന്ന് ശരിക്കും പൂർണ്ണ ജ്വലനത്തിന് ഉണ്ടാവുന്നത് പൂർണ്ണ ജ്വലനത്തിൽ ശരിക്കും കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ഉണ്ടാവുന്നേ ഇല്ല കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് നീരാവിയും താപവും പ്രകാശവും
ഇനി പുക പരിശോധന നടത്തുന്ന എന്തിനാണെന്നറിയാം വാഹനങ്ങളിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന പുകയിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഘടകങ്ങൾ ചിലപ്പോ ഇത്ര ഘടകം ഉണ്ടായാൽ എത്ര പെർസെന്റേജ് ഉണ്ടായ പ്രശ്നം ഇല്ല എന്നുണ്ടാവും അതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയാനാണ് പുക പരിശോധന നടത്തുന്നത് ഇത്രയും കാര്യം മനസ്സിലായിനാ എന്തെന്നാ ഭാഗിക ജ്വലനം പൂർണ്ണ ജ്വലനം എല്ലാം മനസ്സിലായിനാ നിങ്ങൾക്ക് പറ ഓക്കെ ആ ഇത്രയും ചെറിയൊരു ഇനി നമ്മളെ ഇന്ധനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ കിട്ടുന്ന ഇന്ധനം ഏതാന്ന് പറയാ ഫോസിൽ ഇന്ധനം നമ്മളിപ്പോ ഉപയോഗിച്ച് തീർക്കുന്ന ഒരു ഫോസിൽ ഇന്ധനം ഈ ഫോസിൽ ഇന്ധനം എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ ലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ പ മണ്ണിനടിയിൽ പെട്ടുപോയ സസ്യങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ജന്തുക്കളും ഈ വായുവിന്റെ അസാന്നിധ്യത്തില് നല്ല താപനിലയിലും അർത്ഥത്തിലെല്ലാം പ്രവർത്തിച്ചിട്ട് രൂപാന്തരം പ്രാപിച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് ഫോസിൽ ഉണ്ടായത് അതാണ് ഇങ്ങനെ കുഴിച്ചിട്ടാണ് ഈ ഫോസിൽ ഇന്ധനങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് എന്നുള്ള നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ അപ്പൊ എങ്ങനെയാന്ന് ഉണ്ടായത് ലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷം മുന്നേ എന്ത് പിന്നെ ജന്തുക്കളെയും സസ്യങ്ങളുടെയും ശരീര അവശിഷ്ടങ്ങള് ആ ഭൂമിക്കടിയില് ഉയർന്ന താപനിലയിലും മർദ്ദത്തിലും ഇങ്ങനെ രൂപാന്തരപ്പെട്ടിട്ടാണ് ഫോസിൽ ഇന്ധനങ്ങൾ ഉണ്ടായത് ഇനി മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഫോസിൽ ഇന്ധനങ്ങൾ ഏതെല്ലാം ചോദിച്ചാല് കൽക്കരി പെട്രോളിയം പ്രകൃതി ആ ഇതാണ് മൂന്ന് തരം ഫോസിൽ ഇന്ധനങ്ങൾ ഇതിൽ പെട്രോളിയം നിർത്തുന്നതാണ് നമുക്ക് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പെട്രോളും ഡീസൽ എല്ലാം കിട്ടുന്നത് പെട്രോളിയത്തിൽ നിന്നാണ് പെട്രോളിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെട്രോൾ അല്ല പെട്രോളിയത്തിൽ നിന്ന് വീണ്ടും ആംശിക സ്വേദന എല്ലാം നടത്തിയിട്ടാണ് പെട്രോൾ കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ ഫോസിൽ ഇന്ധനങ്ങൾ മൂന്നെണ്ണം ഏതെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് പെട്രോളിയം കൽക്കരി പ്രകൃതിവാതകങ്ങൾ ആ അപ്പൊ ഇത് മൂന്നെണ്ണാണ് ഫോസിൽ ഇന്ധനം കൽക്കരി പെട്രോളിയം പ്രകൃതിവാതകം ഇതാണ് മൂന്ന് തരം ഫോസിൽ ഇന്ധനങ്ങൾ ഈ ഫോസിൽ ഇന്ധനങ്ങളിൽ പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയാത്തതുണ്ട് അതൊരിക്കലും നമുക്ക് പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയില്ല അപ്പൊ എന്താ വെച്ചാൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ നമ്മള് ഉണ്ടായ സാധനങ്ങളാണ് നമ്മളിപ്പോ പെട്ടെന്ന് ഉപയോഗിച്ച് ഉപയോഗിച്ച് തീർക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് നമ്മള് വിചാരിച്ചാൽ അതിനെ വീണ്ടും ഉണ്ടാക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റൂല പിന്നെ ഇനിയും എത്രയോ ലക്ഷം വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ അങ്ങനെ ഫോസ് ഇന്ധനങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നുള്ളൂ കുറെ കാലെടുക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് അത് പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഊർജ രൂപമാണ് ഊർജ അല്ല ഊർജ സ്രോതസ്സാണ് ശരിക്കും എന്ത് ഫോസിൽ ഇന്ധനങ്ങൾ പറഞ്ഞേട്ടെ പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഏത് ആ ഫോസിൽ ഇന്ധനങ്ങൾ ഇനി ഈ കൽക്കരി എന്താ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫോസിൽ ഇന്ധനങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഉള്ളത് കൽക്കരിയാണ് കൽക്കരിയിൽ പ്രധാനമായിട്ട് എന്താ ഉള്ള കാർബൺ ആണ് ഇതിന് മൂന്ന് നാലെണ്ണം കാർബൺ എത്ര ഉണ്ട് എന്നനുസരിച്ചിട്ട് ഇതിന് നാലായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് പീറ്റ് ലിഗ്നൈറ്റ് ബിറ്റുമിനസ് കോൾ ആന്ത്രസൈറ്റ് എന്നിങ്ങനെ നാലായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ കൽക്കരി ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ഫോസിൽ ഇന്ധനങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉള്ളത് ഡാഷ് ആണ് ഏതാ കൽക്കരി ആ കൽക്കരി കൽക്കരിയില് കാർബൺ ആണ് കൽക്കരിയിൽ കൂടുതൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള മൂലക്ക് ഏതാണ് കാർബൺ കാർബണിന്റെ അടിസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് നാലായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ കാർബണിന്റെ അടിസ്ഥാനത്ത് നാലായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തെല്ലാം നാലെണ്ണം പീറ്റ് ലിഗ്നോള് ആന്ത്രസൈറ്റ് അപ്പൊ ഇതാണ് നാലെണ്ണം പീറ്റ് ലിഗ്നൈറ്റ് ബിറ്റുമിനസ് കോൾ ആന്ത്രസൈറ്റ് ഇതിന് കൽക്കരിന് ശരിക്കും വായുവിന്റെ അസാന്നിധ്യത്തില് സ്വേദനം ചെയ്താല് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് അമോണിയ കോൾ ഗ്യാസ് കോൾ ടാർ കോക്ക് വായു ഇല്ലാണ്ട് സ്വേദനം നിങ്ങൾ കെമിസ്ട്രി പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ ആംശിക സ്വേദനം എന്നെല്ലാം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ അത് ചെയ്താലോ നമുക്ക് എന്തെല്ലാം കിട്ടുന്ന കൽക്കരി എന്ന് അമോണിയ കോൾ ഗ്യാസ് കോൾ ഗ്യാസ് കോൾ കോക്ക് ആ അപ്പൊ കൽക്കരിന്റെ അടുത്ത് നിങ്ങൾ ഇതെല്ലാം എഴുതേണ്ടത് ഇവിടെ കോക്ക് എന്ന് മാത്രമേ കൊടുത്തുള്ളൂ അമോണിയ പിന്നെ എന്തെല്ലാം കോൾ ഗ്യാസ് കോൾ കോക്ക് ഇതെല്ലാം കൽക്കരി എന്ന് കിട്ടുന്ന കൽക്കരീന സ്വേദനം ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന സാധനങ്ങളാണ് മനസ്സിലായാ ഇനി പെട്രോളിയം അടുത്ത പെട്രോളിയം പെട്രോളിയം ഇതേപോലെ ആംശിക സ്വേദനം കിട്ടി ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എന്തെല്ലാം അറിയാം ഒന്ന് പെട്രോള് മണ്ണെണ്ണ ഇത് ഞാൻ അയച്ചതിലുണ്ട് നിങ്ങളതിൽ പെട്രോൾ ഉണ്ട് മണ്ണെണ്ണ ഉണ്ട് ഡീസൽ ഉണ്ട് നാഫ്ത ഫ്യൂവൽ ഓയിൽ ഇത്ര ലൂബ
ഒരു നാലെണ്ണം നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെച്ചാൽ ഒരു നാലെണ്ണം പറഞ്ഞിട്ട് എന്തല്ല പെട്രോളിയത്തിന് ആംശിക സേവനം നിർത്തിയാ കിട്ടുന്ന എന്തല്ല പെട്രോള് മണ്ണെണ്ണ ഡീസൽ ഗ്രീസ് പെട്രോള് മണ്ണെണ്ണ ഡീസൽ ഗ്രീസ് ഓക്കെ ഇതെല്ലാം പെട്രോളിയത്തിന് നമുക്ക് ആംശിക സേവനം നിർത്തിയാ കിട്ടും അടുത്തതാണ് പ്രകൃതി വാതകം ഈ പ്രകൃതി വാതകത്തില് വരുന്നതാണ് ഒന്ന് എൽ എൻ ജി മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്ന ഒന്നെന്ന എൽ എൻ ജി എന്താ പറയുന്നത് ആ എൽ എൻ എൽ എൻ ജിന്റെ ഫുൾ ഫോം എന്ന് പറയാം എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലിക്വിഫൈഡ് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാച്ചുറൽ പ്രകൃതി വാതകത്തിന് ഇംഗ്ലീഷിൽ നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് എന്നാ പറയാ അപ്പൊ ലിക്വിഫൈഡ് നാച്ചുറൽ ഗ്യാസും ഉണ്ട് സി എൻ ജി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനം ഉണ്ട് കംപ്രസ്ഡ് നാച്ചുറൽ ഗ്യാസും ഉണ്ട് പിന്നെ എൽ പി ജി ഉണ്ട് എന്തല്ല നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് ശരിക്കും രണ്ടെണ്ണ പ്രകൃതി വാതകങ്ങൾ രണ്ടെണ്ണ എന്തല്ല രണ്ട് പ്രകൃതി വാതകങ്ങൾ ഒന്ന് സി എൻ ജി എൽ എൻ ജി കംപ്രസ്ഡ് നാച്ചുറൽ ആ കംപ്രസ്ഡ് നാച്ചുറൽ ഗ്യാസും ലിക്വിഫൈഡ് നാച്ചുറൽ ഗ്യാസും ഇതാണ് രണ്ട് തരം നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് പ്രകൃതി വാതകങ്ങൾ മനസ്സിലായില്ലേ ഈ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കൽക്കരിയില് പ്രധാന ഘടകം കാർബൺ ആയിരുന്നു പക്ഷെ ഈ നാച്ചുറൽ ഗ്യാസില് പ്രധാന ഘടകം അതില് അതായത് ഈ കംപ്രസ്ഡ് നാച്ചുറൽ ഗ്യാസിലും ലിക്വിഫൈഡ് നാച്ചുറൽ ഗ്യാസിലും പ്രധാന ഘടകം എന്താ വെച്ചാൽ മീതൈൻ ആണ് ഏതാണ് മീതൈൻ ഏതാ മീതൈൻ അതും ചോദിക്കാ മീതൈൻ ആണ് ഈ രണ്ടിന്റെ പ്രധാന ഘടകം മനസ്സിലായല്ലോ പറഞ്ഞാട്ടെ ഏതാ പ്രധാന ഘടകം ലിക്വ് എൽ എൻ ജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ആ എൽ എൻ ജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് ദ്രാവക രൂപത്തിലാണ് ആ നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് ഉണ്ടാവും സി എൻ ജി എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ സി എൻ ജി കംപ്രസ്ഡ് നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് ആ ഇനി ശരിക്ക് ഇതിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഘടകം ഏതാന്ന് മീതേനാണ് ഇത് ഏടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ ഏടിൽ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ചോദിച്ചാൽ ചില വാഹനങ്ങളിലും വ്യവസായ ശാലകളിലും തെർമൽ പവർ സ്റ്റേഷനിലും ഇന്ധനായിട്ട് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഏടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ രണ്ടെണ്ണം നാച്ചുറൽ ഗ്യാസുകൾ വാഹനങ്ങളിലും വ്യവസായ ശാലകളിലും തെർമൽ പവർ സ്റ്റേഷനുകളിലും ഇന്ധനങ്ങളിലും ഇന്ധനമായി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് വാഹനങ്ങള് തെർമൽ പവർ സ്റ്റേഷൻ വ്യവസായ ശാലകള് അവിടെയാണ് ഇത് മെയിൻ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി ഇതിന്റെ ഒരു സൗകര്യം എന്താ വെച്ചാല് ഇതിന് ഈ പ്രകൃതി വാതക ശരിക്കും അത് വാതകയാണ് നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് എന്നല്ല പറയുന്നത് ഗ്യാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാതക ഈ വാതകത്തെ നമുക്ക് ദ്രവീകരിച്ചിട്ട് ദ്രാവകാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് സൗകര്യമുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോവാം അതാണ് ഇതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സവിശേഷത അല്ലെങ്കിൽ പ്രാധാന്യം പിന്നെ നമ്മളെ സാധാരണ താപനിലയിൽ അതിനെ വീണ്ടും നമുക്ക് ഗ്യാസ് ആക്കിയിട്ട് പൈപ്പുകളിലൂടെ വിതരണം ചെയ്യാനും പറ്റും അപ്പൊ ഇതിന്റെ സവിശേഷത ഒന്നും കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഈ ഗ്യാസിന ഇത് ശരിക്കും ഗ്യാസ് അല്ലെങ്കിൽ വാതകാന്ന് വാതകത്തിന് ഈ രണ്ട് വാതകത്തിനെയും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ദൂര സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി ദ്രവീകരിച്ചിട്ട് ദ്രാവക രൂപത്തിലാക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ ഈ ദ്രാവകത്തിന് നമുക്ക് വീണ്ടും എന്താക്കാം അന്തരീക്ഷ താപനിലയിൽ ഇതിനെ വീണ്ടും വാതകാക്കിയിട്ട് പൈപ്പിൽ കൂടെ വിതരണം ചെയ്യാൻ കഴിയും അടുത്തതാണ് നമ്മള് എൽ പി ജി ലിക്വിഫൈഡ് പെട്രോളിയം ഗ്യാസ് ഇതാണ് നമ്മളെ വീട്ടിലല്ല ഉപയോഗിക്കുന്ന ഗ്യാസ് അടുക്കളയിലല്ല ഉപയോഗിക്കുന്ന ഗ്യാസ് ലിക്വിഫൈഡ് പെട്രോളിയം ഗ്യാസ് ഗ്യാസ് പെട്രോളിയം ഗ്യാസ് ഇത് ശരിക്കും നമ്മൾ ഗ്യാസ് ഇത് എവിടെ കിട്ടും നമ്മളെ പെട്രോളിയത്തുനിന്നാണ് ഇത് കിട്ടുന്നത് പെട്രോളിയത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ എൽ പി ജി കിട്ടുന്നത് മറ്റേ രണ്ടും പ്രകൃതി വാതകത്തിന് കിട്ടുന്ന രണ്ട് സാധനമാണ് എൽ പി ജി പെട്രോളിയത്തിന് കിട്ടുന്നത് ഈ പെട്രോളിയത്തിന് നമ്മളിങ്ങനെ ഈ അംശിക സേവനം നടത്തുമ്പോ കിട്ടുന്ന മണ്ണെണ്ണേന്റെ എല്ലാം കൂട്ടത്തിൽ കിട്ടുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ലിക്വിഫൈഡ് പെട്രോളിയം ഗ്യാസ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിന് നിറവും ഇല്ല മണവും ഇല്ല പക്ഷെ നമ്മള് നമ്മളെ ഗ്യാസ് കത്തുന്ന സമയത്ത് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ 
ആ ഗ്യാസിന് ഒരു സ്മെല്ല് വരലില്ലേ ഗ്യാസ് ഓൺ ആക്കി കഴിയുമ്പോ ഓഫ് ആക്കുമ്പോ അല്ല പെട്ടെന്ന് ഒരു സ്മെല്ല് വരും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഉണ്ട് പക്ഷെ ആ അതിന് ഒരു സ്മെല്ല് വരും ശരിക്കും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത് ശരിക്കും നമ്മള് ഈ ഗ്യാസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് എന്തില്ല അതിനൊരു മണവും ഇല്ല നിറവും ഇല്ല ഇപ്പൊ നിറവും മണമൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരു സാധനമാണ് ഈ ഗ്യാസ് പെട്രോളിയത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എൽ പി ജി എന്ന് പറയുന്ന ഗ്യാസ് ഒരു നിറവും ഇല്ല മണവും ഇല്ല പക്ഷെ എന്നാലും നമുക്ക് ആ മണം വരാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് ഇതില് ഒരു മീ ഈതയിൽ മെറക്കാപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനം ഇതിൽ കലർത്തുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് മണം ഉണ്ടെന്ന് അങ്ങനെ മണം ഉണ്ടാവാൻ അങ്ങനെ കലർത്തുന്ന എന്തിനാ വെച്ചാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ലീക്ക് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും കണ്ടിട്ടോ അറിയാൻ പറ്റില്ല നിറവും ഇല്ല നിറവും ഇല്ല മണവും ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും അറിയാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതിൽ ഇതേൽ മെറക്കാപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഘടകം ചേർക്കുന്നത് മനസ്സിലായിനാ അപ്പൊ എന്താണ് എൽ പി ജി എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഫുൾ ഫോം എന്ന ലിക്വിഫൈഡ് പെട്രോളിയം ഗ്യാസ് ഇത് ഏതെന്നാ കിട്ടുന്ന ഈ കൽക്കരി പെട്രോളിയം പ്രകൃതി വാതകത്തിൽ ഏതെന്നാ ഈ ഇത് കിട്ടുന്ന പെട്രോളിയാണ് ഇത് പെട്രോളിയം പ്രകൃതി വാതകത്തിന് എൽ എൻ ജി സി എൻ ജിയേ ഉള്ളൂ ഇത് പെട്രോളിയം ഗ്യാസ് അല്ലേ അപ്പൊ പെട്രോളിയത്തിനാ കിട്ടുന്നത് ഇതിന് ശരിക്കും നിറമോ മണമോ ഉണ്ടോ ഇല്ല നിറമോ മണമോ ഇല്ല പക്ഷെ ഇതിന് മണം കലർത്താൻ മണം കിട്ടാൻ വേണ്ടി എന്നും ചേർക്കുന്ന മണം കിട്ടാൻ എന്നാ ചേർക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം മൺവേർഡ് ആയിട്ട് ചോദിക്കലുണ്ട് കേട്ടോ ഈതയിൽ മെറക്കാപ്റ്റ് അപ്പൊ എൽ പി ജിന്റെ മുഖ്യ ഘടകം ബ്യൂട്ടൈൻ ആണ് ഏതാണ് എൽ പി ജിന്റെ മുഖ്യ ഘടകം ഘടകം പറഞ്ഞു ഒന്ന് കൽക്കരിന്റെ മുഖ്യ ഘടകം എന്തേനോ കാർബൺ മുഖ്യ കാർബൺ ഇനി സി എൻ എൽ പി ജി മുഖ്യ ഘടകം എന്താ അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഓരോന്നിനുള്ള മുഖ്യ ഇനി അടുത്തത് എൽ പി ജിന്റെ സുരക്ഷയാണ് നമുക്കറിയാം എൽ പി ജി ഗ്യാസ് കേട്ടില്ലേ ഗ്യാസ് ലീക്ക് ആയി കഴിഞ്ഞാല് അങ്ങനെ എല്ലാം ഉണ്ടാവലുണ്ട് അപ്പൊ ഗ്യാസ് വണ്ടി മറിഞ്ഞാലെല്ലാം വളരെ അപകടമായിരിക്കും പിന്നെ അതിന്റെ അടുത്തുള്ള വീട്ടുകാരെല്ലാം താമസം വരെ മാറേണ്ടി വരും വലിയൊരു കുട്ടിതായിരുന്നു അപ്പൊ ഈ അത്ര അപകടം പിടിച്ച ഒരു സാധനമാണ് ഈ ഗ്യാസ് എൽ പി ജി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ എൽ പി ജിയും സുരക്ഷയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ ഏറ്റവും മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അതിന്റെ കാലാവധി നോക്കണം പാചക വാതകത്തിന്റെ കാലാവധി നിങ്ങൾ ഇന്നെ നിങ്ങളെ വീട്ടിലെ അതിന്റെ കാലാവധി എങ്ങനെയാ നോക്കുക എന്ന് പറയാം നമുക്ക് ഇത്രയേ തന്നിട്ടുണ്ട് എ ട്വന്റി ഫോർ ബി ട്വന്റി ഫോർ സി ട്വന്റി അങ്ങനെ ആയിരിക്കും അതിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവാം ഇതിലെന്താ ഇത് എങ്ങനെയാ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം നോക്കുന്ന എങ്ങനെയാ കാലാവധി എന്ന് ഈ എ ബി സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന മാസാണ് അപ്പൊ നാലെണ്ണല്ലേ കൊടുത്ത നമുക്ക് പന്ത്രണ്ട് മാസം ഇല്ലേ അപ്പൊ അതിന്റെ അടുത്ത എല് മൂന്ന് മാസം വരും ജനുവരി ഫെബ്രുവരി മാർച്ച് ബിയില് ഏപ്രിൽ മെയ് ജൂൺ സിയില് എന്താ വരിക ജൂലൈ ഓഗസ്റ്റ് സെപ്റ്റംബർ ഡിയില് ഒക്ടോബർ നവംബർ ഡിസംബർ അങ്ങനെ ഓരോന്നിലും മൂന്ന് മാസം വെച്ചിട്ടാണ് ഈ എ ബി സി ഡി എന്ന് മാസത്തിന് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ ഇരുപത്തിനാല് എന്ന് കൊടുത്തതാണ് കൊല്ലാന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് അപ്പൊ നമ്മള് എ ഇരുപത് രണ്ടായിരത്തി എ ഇരുപത്തിനാല് എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമുക്ക് ആ സിലിണ്ടർ നമ്മള് സിലിണ്ടറിൽ എ ഇരുപത്തിനാല് എന്ന് ഉള്ളെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ജനുവരി മുതൽ മാർച്ച് വരെ നമുക്കത് കാലാവധി ഉണ്ട് അതുവരെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് എത്ര ഉപയോഗിക്കാം ജനുവരി തൊട്ട് മാർച്ച് വരെ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ ബി ട്വന്റി ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര ഉപയോഗിക്കാം ഏപ്രിൽ മുതൽ ജൂൺ വരെ സി ട്വന്റി ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര വരെ ഉപയോഗിക്കാം ആ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ജൂലൈ തൊട്ടിട്ട് സെപ്റ്റംബർ വരെ ഇനി ഡി ട്വന്റി ഫോറോ ഒക്ടോബർ മുതൽ ഡിസംബർ വരെ ഒക്ടോബർ മുതൽ ഡിസംബർ വരെ ആ ഇതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കണം നമ്മൾ കാലാവധി ഇനി കാലാവധി കഴിഞ്ഞ സിലിണ്ടർ കിട്ടിയെങ്കിൽ നമുക്ക് അപ്പം തന്നെ അവരോട് പറയാം ഇത് തിരിച്ചെടുത്തോ നമുക്ക് ഇത് ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറയാം അപ്പൊ ഇത് നിങ്ങൾ ഇന്ന് തന്നെ നിങ്ങളെ വീട്ടിൽ അടുക്കളയിലുള്ള ഗ്യാസ്
ഇത് ഈ ശരിക്കും എൽ പി ജിന്റെ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് പെട്ടെന്ന് ഇതാവും ചോർച്ച ഉണ്ടാവും പ്രശ്നം ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണം ഈ എൽ പി ജിക്ക് ശരിക്കും സാന്ദ്രത കൂടുതലാണ് അപ്പൊ സാന്ദ്രത കൂടുന്നതാണെങ്കിൽ അത് വായുവിന്റെ മുകളിലാന്ന് എപ്പോഴും നിൽക്കുക സാന്ദ്രത സാന്ദ്രത കൂടുതലല്ല അപ്പൊ ശരിക്കും നേരെ താഴ സാന്ദ്രത കൂടിയ സാധനം എന്നാ ശരിക്കും താഴെയല്ല നിൽക്കുക അപ്പൊ താഴെയാന്ന് നിൽക്കുക അപ്പൊ നേരെ താഴെ നിൽക്കുക നമ്മളെ അന്തരീക്ഷത്തില് നമ്മളെ വീട്ടിന്റെ ചുറ്റും തന്നെ നിൽക്കുക അധികം മേലേക്ക് പോകില്ല മേലെ സാന്ദ്രത കുറഞ്ഞ വാതകാന്ന് മേലേക്ക് പോവാ അത് താഴെ തന്നെ നിക്കും അപ്പൊ ചോർച്ച ഉണ്ടായിട്ട് പിന്നെ തീപിടുത്തം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ തീന്റെ ചൂടുകൊണ്ട് നമ്മളെ സിലിണ്ടർ ചൂടാവും നല്ലോണം സിലിണ്ടർ ചൂടാവും അല്ലെ ഇപ്പൊ എൽ പി ജി എന്തെങ്കിലും അതിന്റെ ആ പൈപ്പിന്റെ ലീക്ക് കൊണ്ടോ എന്തെങ്കിലും കൊണ്ട് ലീക്ക് ആയി വിചാരിച്ചിട്ട് തീപിടുത്തം ഉണ്ടായാല് തീപിടുത്തം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭയങ്കര തീ ഉണ്ടായിട്ട് ആ സിലിണ്ടർ ആന്ന് ചൂടാവാ സിലിണ്ടർ ചൂടായാൽ എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാല് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ദ്രാവകത്തിലുള്ള എൽ പി ജി ഉണ്ടാവാം ഈ ദ്രാവകാന്ന് നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ വാതകമായിട്ട് നമ്മളെ അടുപ്പിലേക്ക് വന്നിട്ട് കത്തുന്നത് ആ ഹോളില് കൂടെ അപ്പൊ ഈ ദ്രാവകം പെട്ടെന്ന് നല്ലോണം ചൂടായാൽ ദ്രാവകം എന്താവും വാതകാവും വാതകാവുമ്പോ തന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ട് അതിന്റെ മർദ്ദം കൂടും അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ദ്രാവകം നിറച്ചു വെച്ചാലുള്ളതിനേക്കാളും വലിയ മർദ്ദമായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അതുപോലെ തന്നെ വാതക എൽ പി ജി ശരിക്കും വൈ വികസിച്ചിട്ട് ഇരുന്നൂറ്റി അയിമ്പത് മടങ്ങ് വികസിക്കും അപ്പൊ ആ ഒരു സിലിണ്ടറിന്റെ ഉള്ളിൽ അത് കൊള്ളാത്തൊരവസ്ഥ വരും അപ്പൊ ആ ഇത് സിലിണ്ടർ എന്ത് ചെയ്യും പൊട്ടിത്തെറിക്കും മനസ്സിലായി ഇതിന് പറഞ്ഞു വരാൻ ബ്ലവി ബ്ലവി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബോയിലിംഗ് ലിക്വിഡ് എക്സ്പാൻഡിങ് വേപ്പർ എക്സ്പ്ലോഷൻ ബോയിലിംഗ് ലിക്വിഡ് എക്സ്പാൻഡിങ് വേപ്പർ എക്സ്പ്ലോഷൻ അതായത് ഈ ലിക്വിഡ് ആ തിളച്ച ലിക്വിഡ് എന്തായിട്ട് എക്സ്പാൻഡിങ് വേപ്പർ ആവും വാതകം വികസിക്കുന്ന വാതകമായിട്ട് കൊള്ളാത്ത അവസ്ഥയിൽ എക്സ്പ്ലോഡ് ചെയ്യുക എക്സ്പ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ പൊട്ടിത്തെറിക്കുക ഒന്നും കൂടെ പറഞ്ഞുതരാ എങ്ങനെയാന്ന് ഗ്യാസ് അപകടം ഉണ്ടാവുന്ന പറഞ്ഞാല് എന്തെങ്കിലും കാരണം കൊണ്ട് ആ പൈപ്പിന്റെ ഇത് കൊണ്ടെങ്ങാനും ഗ്യാസ് ലീക്ക് ആയാല് ലീക്ക് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് അതിന്റെ സാന്ദ്രത കൂടുതലാണ് അപ്പൊ അത് ലീക്ക് അല്ലെങ്കിൽ തീപിടുത്തം ഉണ്ടായാല് തീപിടുത്തം ഉണ്ടായാൽ ആ സിലിണ്ടർ നല്ലോണം ചൂടാവും സിലിണ്ടർ ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ചൂട് കൊണ്ട് അതിന്റെ ഉള്ളിലെത്ത വാ ദ്രാവകം വാതകമായി മാറും ഈ വാതകം ഇരുന്നൂറ്റി അയിമ്പത് മടങ്ങ് വികസിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട് അപ്പൊ അത്രയും വികസിക്കുമ്പോ നമ്മൾ ആ സിലിണ്ടറിന്റെ ഉള്ളിൽ അത് കൊള്ളൂല അത് പൊട്ടിത്തെറിക്കും ഇതിനാ പറയാ ബ്ലവി മനസ്സിലായിനോ ഇല്ലയോ മനസ്സിലായി ആരൊക്കെ ഒരാളൊന്ന് പറയാ എന്നാ ബ്ലവി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായത് പോലെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി ആരാ പറയാ മനസ്സിലായ പോലെ പറഞ്ഞാൽ മതി എന്നാ ബ്ലവി വേഗം പറ എന്നാ വേഗം നിർത്തേ മൂന്നരക്ക് നിർത്തണമെങ്കിൽ വേഗം പറഞ്ഞു മനസ്സിലായത് പോലെ പറഞ്ഞോ തെറ്റിയാലും പ്രശ്നമില്ല ഞാൻ പേര് വിളിക്കണ നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ പറഞ്ഞൂടെ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ പറ ഹരിപ്രിയ പറഞ്ഞാട്ടെ ഹരിപ്രിയക്ക് റേഞ്ച് ഉണ്ടാ എന്നാൽ വേറെ ആരാ പറയണ നിത പറഞ്ഞാട്ടെ നിത ആരും മിണ്ടുന്നില്ലേ ആർഷാരാജ് പറഞ്ഞ പറഞ്ഞ ഫാത്തിമ എൽ പി ജി ചോർച്ച ഉണ്ടായി തീപിടുത്തം ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ തീയുടെ ചൂട് മൂലം സിലിണ്ടർ ചൂടാവുകയും ദ്രാവക എൽ പി ജി വാതകമാവുകയും ഉള്ളിലുള്ള മർദ്ദം അധികരിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ കൊള്ളാണ്ട് വരും അല്ലെ ഉള്ളിലുള്ള മർദ്ദം അധികരിക്കുമ്പോ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ മർദ്ദം ക്രമാതീതമായി വളർന്നു സ്ഫോടനത്തിന് കാരണമാവുകയും ചെയ്യും ആ വെരി ഗുഡ് ഇതാണ് ബ്ലവി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ശരിക്ക് എന്തെല്ലാം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം വീടുകളിലോ എവിടെങ്കിലും ഈ എൽ പി ജി ഇതില് ചോർച്ച ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്വിച്ച് എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല സ്വിച്ച് ഓൺ ആക്കോ ഓഫ് ആക്കോ ചെയ്യാൻ പാടില്ല 
എന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ചാല് സ്വിച്ച് ഓൺ ആക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്വിച്ച് കത്തുന്ന ഓഫ് ആകുന്ന സമയത്ത് ചെറിയൊരു സ്പാർക്ക് ഉണ്ടാവും ആ ചെറിയ സ്പാർക്ക് മതി വലിയൊരു തീപ്പൊരിയും സ്ഫോടനവും ഉണ്ടാവാൻ അതിന് കാരണമാവും അതുകൊണ്ട് സ്വിച്ച് ഓണും ഓഫും ചെയ്യാൻ പാടില്ല പിന്നെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് ഈ ഇത് നോക്ക് വാതക ചോർച്ച ഉണ്ടായാൽ എൽ പി ജി വാതക അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഉയരുകയാണോ താഴുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്താ കാരണം എന്താ പറഞ്ഞാട്ടെ ചോർച്ച ഉണ്ടായാല് അന്തരീക്ഷത്തിൽ താഴുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് ചാഴ്ന്ന അതിന് സാന്ദ്രത കൂടുതലായതുകൊണ്ട് അപ്പൊ അന്തരീക്ഷത്തിൽ താഴ്ന്നു നിൽക്കും അതേപോലെ എൽ പി ജി ചോർച്ച ഉണ്ടാവുന്നതുകൊണ്ടുള്ള അപകടങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്താ അപകടങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ ഒന്ന് റബ്ബർ ട്യൂബ് പരിശോധിക്കും അടക്കടക്ക് എന്ത് ചോർച്ച ഇല്ല എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തണം പിന്നെ റെഗുലേറ്റർ ഓൺ ചെയ്ത് മാത്രം സ്റ്റൗവിന്റെ നോബ് തിരിക്കുക എപ്പോഴും നിരപ്പായ സ്ഥാനത്ത് സൂക്ഷിക്കുക പിന്നെ ജോലി കത്തുന്ന ഇതിൽ നിന്ന് അത് മാറ്റുക കത്തുന്നതിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യണം അത് മാറ്റി വെക്കുക അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് എൽ പി ജി സുരക്ഷ അല്ലെങ്കിൽ എൽ പി ജി ചോർച്ച ഇല്ലാണ്ടെക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇനി ഗ്യാസ് ലീക്കായാല് നമ്മൾ തീ പടർന്ന് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്നറിയാം ആദ്യം നമ്മളെ മെയിൻ സ്വിച്ച് ഓഫ് ആക്കുക പിന്നെ റെഗുലേറ്റർ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് സിലിണ്ടറിനെ ആളൊഴിഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്ക് മാറ്റുക എല്ലാ വാതിലും ജനം തുറന്നിടുക എന്നാലും അത് പോവാൻ വേണ്ടിട്ട് ഉള്ളില് പുറത്തേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി പിന്നെ അഗ്നിശമന സേനേനെ വിളിച്ചിട്ട് പിന്നെ അത് പറയാ ഈ ഒരു കാര്യം പറയാ പിന്നെയും എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാല് അത് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല അവര് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ നനഞ്ഞ ചാക്കു ഉപയോഗിച്ചിട്ട് സിലിണ്ടറിന്റെ വായി മൂടും ആ സിലിണ്ടർ മൂടിക്കഴിഞ്ഞാല് ഓക്സിജനുമായിട്ടുള്ള സമ്പർക്കം കുറയും ഇത്രയാണ് ഇതിന്റെ സുരക്ഷക്ക് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ അത് ലീക്ക് ആയാലും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇത്രയാണ് അടുത്തത് കാര്യം ഫ്ലാറ്റിലാണെങ്കിൽ ലിഫ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല ലിഫ്റ്റ് മിക്സിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സാധനം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ലിഫ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല തീപിടുത്തം ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഈ വാതകം പൊകയും ശ്വസിക്കാണ്ടിരിക്കാൻ നമ്മൾ മൂക്കും വായും നമുക്ക് ഇപ്പൊ മാസ്ക് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ തുണി വെച്ചിട്ട് മൂടണം മാസ്ക് ഇട്ടിട്ട് നിൽക്കണം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായി ഞാൻ പറഞ്ഞത് എൽ പി ജിന്റെ ആ അപ്പൊ എൽ പി ജി ഒന്നും കൂടെ പറയാം എൽ പി ജി ലീക്ക് എൽ പി ജി നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പൊട്ടിത്തെറി അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലബി ഉണ്ടാവുന്ന പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ നിന്ന് ലീക്കേജ് പുറത്തേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ തീ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സിലിണ്ടർ അതിന്റെ സിലിണ്ടർ വല്ലാണ്ട് ചൂടാവും വല്ലാണ്ട് ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ ഉള്ളിലത്തെ വാതകം എന്തായിട്ട് മാറും അല്ല ദ്രാവകം ദ്രാവകം വാതകമായിട്ട് മാറും ദ്രാവകം വാതകമാവുകയും ചെയ്യും ഇരുന്നൂറ്റി അയിമ്പത് മടങ്ങ് അത് വർദ്ധിക്കും അതിന് വികസിക്കും അപ്പൊ വികസിക്കുമ്പോൾ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ പുള്ളൂല അപ്പൊ ഭയങ്കരമായിട്ട് പൊട്ടിത്തെറിക്കും ഈ പൊട്ടിത്തെറി ഉണ്ടായാൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ആദ്യം തന്നെ സ്വിച്ച് ഗ്യാസ് മണത്ത് ലീക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ സ്വിച്ച് ഓണും ഓഫും ചെയ്യാൻ പാടില്ല അഥവാ പിന്നെന്ത് ചെയ്യണം താഴേക്ക് ലിഫ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല പിന്നെ ഇത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല നമ്മള് ഈ വാതകം പുക ശ്വസിക്കാണ്ട് ഇത് മാസ്ക് ഇട്ടിട്ട് മുഖം കെട്ടണം പിന്നെ അഗ്നിശമന സേനയിൽ വിളിക്കണം പിന്നെ നനഞ്ഞ് ചാക്കി വെച്ചിട്ട് അവര് ഓക്സിജനുമായിട്ടുള്ള സമ്പർക്കം ഇതാക്കും വാതിലും ജനലും തുറന്നിടും മനസ്സിലായിട്ടില്ല ഇത് ബാക്കി അടുത്തതാണ് ഗ്രീൻ എനർജി ബ്രൗൺ എനർജി ഹരിതോർജ ആണ് ഗ്രീൻ എനർജി എന്താണ് ഗ്രീൻ എനർജി അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ക്ലീൻ എനർജി എന്നും കൂടെ പറയും അതായത് ഹരിതോർജം നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ള എനർജി പരിസര മലിനീകരണം ഉണ്ടാക്കാത്ത ഉള്ള ഊർജമാണ് ഗ്രീൻ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായി ഞാൻ കേൾക്കുന്നില്ലേ ഹലോ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ആ അപ്പൊ പരിസര മലിനീകരണം ഇല്ലാത്ത ഊർജ സ്രോതസ്സിന് പറയുന്ന പേര് എനർജി അല്ലെങ്കിൽ ഹരിതോർജം ഇത് ശരിക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഫോസിൽ പോലത്തെ നല്ല ഉണ്ടാക്കുന്ന ഫോസിൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയാത്തതാണ് പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഊർജ സ്രോതസ്സ് അതായത് വിറക് മരം നട്ടാൽ നമുക്ക് വിറക് കിട്ടും അതെല്ലാം ഒരിക്കലും നമ്മളെ പരിസര മലിനീകരണം ഉണ്ടാക്കൂല ഗ്രീൻ എനർജി ആണ് സൗരോർജം കാറ്റ് തിരമാല ബയോമാസ് അതെല്ലാം ഹരിതോർജ ആണ് ഇതിന് ക്ലീൻ എനർജി എന്ന് പറയും ഇനി ബ്രൗൺ എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ 
കാറ്റാടി ഇതെല്ലാം ഗ്രീൻ എനർജിയാണ് നമുക്ക് പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് തന്നെ കിട്ടുന്നതാണ് പിന്നെ ആറ്റോമിക് റിയാക്ടർ ഡീസൽ എൻജിൻ തെർമൽ പവർ സ്റ്റേഷൻ എല്ലാം ബ്രൗൺ എനർജിയിലാണ് ഇതാക്കുന്നത് ഇനി ഒരു വീട് നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ അതും ചോദിക്കലുണ്ട് ഗ്രീൻ എനർജി പരമാവധി പ്രയോഗിക്കാൻ എന്തെല്ലാം ചെയ്യണം അപ്പൊ ശരിക്കും നമ്മൾ വീട് നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പകൽ സമയത്ത് നല്ല വെളിച്ചം കിട്ടുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം വീട് നിർമ്മിക്കേണ്ടത് എന്തുകൊണ്ട് വെച്ചാൽ അന്നേരം നമ്മൾ അധികം വൈദ്യുതി ചെലവാവില്ല അപ്പൊ നഷ്ടം വരുന്നില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ വേണം പിന്നെ കാറ്റും വെളിച്ചവും എല്ലാം കിടക്കുന്ന വിധത്തിൽ വൈദ്യുതി സഹായം ഇല്ലാണ്ട് കിട്ടുന്ന വിധത്തിൽ വീട് നിർമ്മിക്കണം നല്ല കാറ്റെല്ലാം കിട്ടുന്ന വിധത്തിൽ പിന്നെ വേറെ എന്താ വെച്ചാൽ ഊർജ പ്രതിസന്ധി പരി കാരണങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പ്രതിസന്ധി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമുക്ക് ആവശ്യം കൂടി പക്ഷെ അതിന്റെ ലഭ്യത കുറഞ്ഞ് അതിനാണ് പ്രതിസന്ധി എന്ന് പറയാ ഊർജത്തിന്റെ ആവശ്യം കൂടു ആവശ്യം കൂടുക ലഭ്യത കുറയാ അതിനാണ് ഊർജ പ്രതിസന്ധി എന്ന് പറയാ ഇനി ഊർജ പ്രതിസന്ധി ലഘൂകരിക്കാൻ കുറക്കാൻ നമുക്ക് എന്തെല്ലാം ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഊർജം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ യുക്തിസഹമായി ചിന്തിച്ചിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക പരമാവധി സൗരോർജം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക പിന്നെ ആണെങ്കിൽ ഈ വെള്ളം വേസ്റ്റ് ആക്കാണ്ട് നോക്കുക പിന്നെ ഒരു വീട്ടിൽ അഞ്ച് വണ്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അഞ്ചാളും അഞ്ച് വണ്ടി എടുത്ത് പോവാണ്ട് എല്ലാരും കൂടെ ഒരു വണ്ടി പോവാ അല്ലെങ്കിൽ പൊതുയാത്രാ സൗകര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക പിന്നെ ഈ എപ്പോഴും നമ്മൾ വീടുണ്ടാക്കുന്നതും മൂടി പിടിപ്പിക്കുന്നതെല്ലാം ശരിക്കും ഊർജ സംരക്ഷണം എന്നുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ യന്ത്രങ്ങൾ ശരിക്ക് തകരാറായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് കുറെ ഊർജം വേസ്റ്റ് ആക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ എപ്പോഴും അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ചെയ്യണം യന്ത്രങ്ങൾ കാല സമയത്ത് തന്നെ അത് അറ്റകുറ്റപ്പണി ചെയ്ത് വെക്കുക പിന്നെ പുതിയ വീട് നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ ശരിക്കും ഒരുപാട് വലിപ്പം ഇല്ലാണ്ട് വലിപ്പം കുറക്കുക പിന്നെ ക്ഷമത കൂടിയ ഇന്ധനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക യന്ത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക ക്ഷമത കുറഞ്ഞ പഴയ യന്ത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചാൽ അത് ഒരുപാട് ഊർജം വേണ്ടി വരും അത് പ്രവർത്തിക്കാൻ തെരുവ് വിളക്കുകൾ എൽ ഡി ആർ ഉപയോഗിച്ച് നിയന്ത്രിക്കുക അതായത് വെളിച്ചം വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ കണ്ടിട്ടില്ലേ ആ തനിയെ കെടുന്ന ലൈറ്റുകൾ ഉണ്ട് അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഊർജം വേസ്റ്റ് അല്ല ഒരാൾ നിന്നിട്ട് ഓഫ് ആക്കുന്നതാണെങ്കിൽ അയാൾ രാവിലെ എണീച്ച് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് തന്നെ കുറെ വൈദ്യുതി അതിന് വേണ്ടി പാഴായിട്ടുണ്ടാവും നേരത്തെ ഒന്നും ഓഫ് ആക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അപ്പൊ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള തെരുവിളക്കൾ നിർമ്മിക്കുക പിന്നെ ഊർജത്തിന്റെ ഉപയോ ഉപഭോഗം കുറക്കാൻ ഉള്ള ഉപകരണങ്ങൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് നമ്മളെ ഇതില്ല ചൂടാറാ പെട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ആ ഒരു ബോക്സ് ഇല്ല നമ്മളെ ലഞ്ച് ബോക്സ് എല്ലാം ഇല്ലേ ചൂട് ഏഹ് അത് ഉപയോഗിക്കുക പിന്നെ ഉള്ളത് പ്രഷർ കുക്കർ ഉപയോഗിക്കുക പിന്നെ നല്ല അടുപ്പ് ഉപയോഗിക്കുക ഇത്രയാണ് ഊർജ പ്രതിസന്ധി കുറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് മനസ്സിലായില്ലേ 